çok yanlış anlamışsınız. Sanem. Bırakın beni. Can Bey lütfen bırakın. Can Bey lütfen bırakın. Bırakın beni. Sanem ne yapıyorsun? Gerçekten hiç anlamıyorum seni. Gerçekten. Ya istemiyorum sizi. Peşimi bırakın. Siz beni tanımıyorsunuz bile. Kim olduğumu bilmiyorsunuz. Beni rahat bırakın. Sizi istemiyorum diyorum. Sanem bak. Bunun şakası yok. Ciddi misin? Benle oyun oynama. Sanem. Son kez soruyorum. Çok iyi düşün. Kal dersen kalırım. Git dersen bir daha hiç görmeyeceksin yüzümü. Gidin. Allah Allah. Pencereden atlamış ha? Evet diyorum. Evet pencereden kaçmış öyle. Kaç kere söyleyeceğim Nihat? Yani Can Bey'e geldi. O pencereden atladı. Allah Allah bir sorun mu var acaba? Bir sorun mu var? Ha? Hani ne sorun olursa olsun insan açar kapıyı çıkar. Niye pencereden kaçıyor insan? Oh, sağ ol Mevkü Bey. Ya Mevkü Bey o çocukluğundan beri böyle başı sıkışınca ya pencereden ya kapının eşinden gider de... ...Can Bey'e gelince neden yaptı acaba? Leyla burada olaydı, ne güzel öğrenirdik. Ha. Ay, bir hatalar mı yaptı acaba? Ha? Nasıl bir hata yaptı ki acaba? Allah'ım ya Rabbim, şirkete iflasa mı sürükledi acaba bu kız? Ya Mevki be Allah aşkına bir sakin ol. Bizim kız bu şirkette getir götürücü değil mi? Koskoca şirkete nasıl iflasa götürsün? Mantıklı ol biraz. Kız deli sen mantık arıyorsun. Allah Allah deli falan değil. Biraz heyecanlı, değişip uçarı yani. Dur dur lan sen herhalde. Ben bir bakayım de. Etraflıca öğreneyim ne olduğunu. Yumuşak davranma sakın. Az biraz benim gibi sert ol. Sanem! Sanem! Neredesin sen? Geldim işte. Hani sonra konuşsak olur mu? Ay şimdi... Sanem! Sanem ne oldu çocuğum? Niye ağlıyorsun sen? Ne oldu çocuğum? Bir şey mi oldu? Yok yok bir şey olmadı. C C Can Bey! C Can Bey mi? Tersledi mi seni? İşten mi korktu çocuğum? Ondan mı? Ha? Yok anne o hiçbir şey yapmadı. Çocuğum anlatsana delirtmesene beni. Anlat. Anne anlatamam ya. Sana her şeyi anlatmak zorunda mıyım? Canım sıkkın, kalbim acıyor. Bir şey bilmesen olmaz mı? Bir şey de öğrenme. Bırak git. Olur çocuğum. Olur anne. Anlatma istemiyorsan. Güzel kızım. Anne ben bir daha o işe gitmek istemiyorum. Çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorum. 
Yoksa gitme annem. Gece gece pijamalarla burada. Sen ne yapıyorsun nasıl ya gece gece? Ben gece mesaisi yapıyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Şşt, cevap versene kız ne oldu? Bir dakika. Ha, Ayhan geldi mi? Hadi içeri gel. Ne oldu Melko ve teyze? Çağırınca gece gece merak ettim. Kızım, Salem'in canı çok sıkkın çocuğum. Bana da anlatmıyor. Ne olur sor öğren, sonra da bana anlat hadi. Sana anlatmayacağım tabii ki. Ya konuşurum ama bak bir şartla. Öyle baskı falan yapmak yok. Ağzındaki baklayı çıkart falan demek de yok. Korkunçlu bakış hiç yok. Aman iyi tamam. Dertleş çocuğumla ne olduğunu anladım. En azından neden işten çıkmak istiyor? Bu çocuk hangi travmayı geçirmiş de bu durumlara gelmiş? Onu söyle yani bana. Öğren de bari onu anlat bana yani. Tamam tamam sen merak etme tamam. Tamam. Teselli et çocuğum. Melke ben mi? Heh. Ay, bu saatte azıcık geç oldu biliyorsun da. Bir çay içelim mi? Gel Melihat gel. Bir sen eksiktim. Gel anacığım içeriz gel. <gülüyor> Yaparım sanacı. Ben de diyordum ki Melihat ne zaman kapıyı çalacak da. Anne gelme. Benim ya Ayhan müsait misin geleyim mi? Gel Ayhan. Kardeşim. Ne oldu sana? Ha? Söyle bakayım. Çok kötü şeyler oldu Aya. Can Bey anladı herhalde ona aşık oldum. Bana söyletmeye çalıştı. Allah Allah ya. Söyle de söyle söyle de söyle taktı ha. O ne neymiş acaba? Ben ona çok kötü davrandım. O kadar yalan söyledim ki doğruyu söyleyemedim. Sonra bir yalan daha söylemek zorunda kaldım. O da gitti. Bir daha beni görmeyeceksin dedi. Ben onu görmeden nasıl yaşayacağım Ayhan? Of. Belki dedim bir ara hani... Hani o da... O da seviyor mudur beni diye düşündüm. Söyle dedim sen ya itiraf et her şeyi. Koskoca Can David, dünyaca ünlü fotoğrafçı. Yakışıklı, akıllı, iyi yürekli. Sonra ben sana hem dedim ya, bu adamın seninle ne işi olur? O yüzü, evinden evrak çalmaya çalışışımı, onun işini, kendisini, mesleğini lekeleyişimi, onurunu yerli bir edişimi nasıl açıklayacağım ona? Hadi açıkladım. Sonra da bu adam gelecek seni sevecek öyle mi? O ancak masallarda, filmlerde olur. Gerçek hayatta böyle bana oturup ağlamak düşer. Ya of! Öyle deme. Allah Allah! Sana kurban olsunlar be. Al bakayım şu peçeteyi. Ben ne yapacağım? Ben ilk defa böyle şeyler hissediyorum. Benim acilen onu unutmam lazım. Bana yardım et ne olursun. Ya etmem mi ben sana yardım? Ben sana yardım etmem mi ya? Bak kardeşim. Ben sana şöyle söyleyeyim. En iyi aşk var ya platonik olandır ha. Böyle uzaktan seveceksin ya. Dert yok, tasa yok, kafa rahat yani. Sen de Can Bey öyle sev. Hayalinde sev yani, kafa atıp konuyu. Hem kızım, albatrosa ne oldu? Albatrosun yok mu senin? Bırak, tutun albatrosa, uçursun seni. Doğru. Unutacağım, onu çıkaracağım hayatımda. Hem insan aşık olduğu adamı bey diye hitap eder mi? Hiç. O biraz saçmaydı yani. O ne ya bey? <gülüyor> Ama Can Bey de yani böyle ne bileyim be insanın karşısına yani yüzyılda bir çıkar. Acayip hoş bir adamdı. Su gibiydi yani böyle insanın bot. Tık çabuk. Tık ben aldım. Of. Daldım ben öyle ya. Biz ne diyorduk? 
albatros diyorduk kızım. Ha? Bak albatros karşımda işte. Neredesin sen ya? Yani 9.56 oldu, hala yoksun. 56 dakika geç kaldın, şuna bak ya, duruma bak. Resmen dakikaları sayıyorum, sayaç oldum burada. Düştüğün duruma bak ya. Bir Bak, 57 oldu şu anda. Bir getir götür elemanı, bu kadar geç kalamaz. En önce sen geleceksin ki, e, milletin getirini götürünü yapacaksın yani. Böyle bir şey olmaz, kabul edilemez. JJ, neredeymiş öbürü? E, bilmiyorum, e, telefonu açmadı, ben de sesli mesaj bırak. Ay sesli mesaj mı o? Ben konuşuyorsun sanıyorum. Ne yapayım Deren Hanım? Telefonunu açmadı, sesli mesaj bıraktım. Siz de benim hep üstüme geliyorsunuz her şeyde. Cey cey cey cey cey cey. Biraz da Güliz'e bağırın. Cey cey. Güliz. Deren Hanım. Saçmalama ya. Can da telefonunu açmıyor. Birlikte olma ihtimalleri var mı acaba? Yok sanmıyorum. Yani birlikte olmalarını e, siz onları kafaya... Tamam. 300 sayfalık dosya var masada. Özetini şimdiye kadar çıkması gerekiyordu. Sunuma yetişecek. O sanem evinde mi artık neredeyse onu bul. Getir buraya JJ. Tabii. Tamam Deren Hanım. Hadi hadi hadi. Koş! Koşuyorum. Ne yapayım? Buralara düşeyim. Karışayım mı? Günaydın JJ. Günaydın Emine Bey. Bir anlamı yok bu evinde işinde. Bir kere konuşsak, bir şans daha versem. Emre, Can nerede biliyor musun? Telefonlarını açmıyor. Dün akşam eve de gelmedi. Herhalde gelir birazdan. Ama ekip bir saattir aşağıda onu bekliyor. Hiç böyle yapmazdı. Toplantıyı da o istedi. Anladım. E ben arayayım o zaman. Konuş. Abicim iyi misin? Dün akşam da eve gelmedin. Şimdi evde misin sen? Değilim. Ya e, ofisten seni arıyorlar. Toplantıya bekliyorlarmış. Gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum? Neredesin? Gelmiyorum. Emre işe gelmiyorum. Beklemesinler. Abicim birazcık burada işler karıştı. Galinerin işleri seni bekliyormuş. Eve göndersin de olsadır derim. Evden çalışacağım bugün. Halletmem gereken bir iş var. Abicim ben... Ne oldu? Kapattı. Her zaman gideceksin işte. Deren dosyaları eve yollasın diyor. Orada bakacakmış. Ya tamam göndereyim de ama böyle olmaz ki insanlar aşağıda bekliyor ben ne yapacağım? Emre sen katılsana toplantıya. Ben kreatiften ne anlarım ya? Canın yerine ben girdim dersin sen de patronsun. Hatta sen patronsun. <gülüyor> tamam peki. Sen emsi. Senem, hadi uyan ama ya. Annene on dakikada bir rapor veriyorum. Bana da yazık ama. Hadi. Ya 
Bırak Ayhan. Ya rahat rahat bunu onun mu yaşayayım? Ya Allah Allah böyle pikenin altında ne aşk acısıymış bu yazın sıcağında. Allah ayrıca biraz daha orijinal ol çünkü bunlar yapıldı yani yapılan hareketler. Hadi. Ayhan hiçbir şey istemiyor canım. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Bak canım diyorum. Canım canı istiyor. Ben onu görmeden nasıl yapacağım ya? E görebilirsin karşı. Sosyal medya var. Gir oradan bak takip falan et yani. Ayhan ne güzel moral veriyorsun ya. Ne oldu? Ayhan. Can Bey mi geldi yoksa? Ben ona bakayım. Ay dur bakmayayım. Ben niye bakıyorum ya? Sen baksana. Zaten o da sana bakmak istediğine göre karşılıklı bir bakış mı olur? Tamam. Ben bakayım. <gülüyor> Sen, sen bana ne yapıyorsun? Ha? Bir gece ya, sadece tek bir gece seni görmeden dayanamadım. Ben de. Sen de. Gerçekten mi? Ciddi misin bu söylediğinde? Evet, dün gece uyuyamadım. Neden sana kal demedim diye. Gitsek mi buradan? Hemen. Nereye? Fark eder mi? Bir kez daha reddetmeyeceksin değil mi beni? Hoş geldin mahallemize. Güneş gibi doğdun. Melahat abla söyledi. Dedi ki Sanem işi bırakmış. Mahalleye dönmüş dedi. Vallahi sevincimi nasıl yaşasam bilemedim. Ateş yakıp üstünden mi atlasam? Halaylar mı çeksem? Yemin ediyorum bilemedim. Üstüme kurşun mu döktürsem? Hoş geldin. Ya Zebercet niye taş atıyorsun? Zebercet. <gülüyor> Bilmiyorum ki. Saçma sapan hareketler. Hoş geldin. Zebercet. <gülüyor> Nereye gittin? Gel buraya. Sanem. Sanem. Ay. Arkadaşım ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Niye taş atıyorsun ya? Aa, canım acıdı şu anda. Başıma geldi. Kanıyor mu şu anda? Ha? Bak bakayım kanıyor mu? Kanamıyor değil mi? Ya yarılsaydı ya pekmez baksaydı burada. Cevap ver bana. Pekmez baksaydı burada hoş mu olurdu? Kardeşim ne yaptık? Kendi mahallemizde komşumuzun camına taş attık. O da yanlışlıkla sana geldi. Ne bağırıyorsun? Ne sesini yükseltiyorsun? Ne olay çıkarıyorsun bana? Arkadaşım ben Sanem'in iş yerinden arkadaşıyım. Tamam mı? Onu almaya geldim. Konum bu adresi gösteriyor. Yok öyle bir şey yok. Sanem Hanım artık iş yerinde çalışmıyor. Bıraktı dediler. Bize öyle bilgi geldi. Artık kendisini ailesine, çoluğa çocuğa verdi. Ayrıca bu nasıl bir şirket? Patronu ayrı gelir mahalleye. Çalışanı ayrı gelir. Acaba ne var bu Sanem'de? Yahu sana ne arkadaşım? Sana ne ya? Sanem'si CC gelmiş. CC mi gelmiş? Ne alakası var ya? Geçebilir miyim lütfen? Hayır. Hayır. Aa! Aa temas yok ama. Temas yok. Geriliyorum ben temas olunca. Bak sana da temas ettim sen de gerilirsin. Hayır çok da gerilmedim. Neden? Benim mahallem çünkü. Git buradan. Ha. Nereye yarıyorsun Sanem'in mahallesine? Arkadaşım lütfen çekil önümden geçeceğim ben. Yok haydi lütfen. Bak hala temasta bulunuyorsun. Of ya of. 
Ya JJ senin ne işin var ya burada? Burada ne yapıyorsunuz? <gülüyor> ay ay ya. Sen de tesadüfe bak. Demek ki bugün görüşeceğimiz varmış. Görüyor musun? Ee, Salem nasılsın? Ne yapıyorsun? Selam. Ee, hadi aç kapıyı da seni işe götüreceğim. İnanamıyorum ya. Bu nasıl bir insan? Kim bu? Tek sana. Hop hop hop. Yavaş biraz can. Devam, devam, devam, devam. Bir şey. Kaç. Kaç. Kaç. Hiç kapma. Kaç. Bilsem birkaç kişiyi daha getirdim yanımda. Bir saniye dur. Bir saniye çalışıyorum. Affedersin ben senin çalışmanı bölmek istemem. CC'den de haber yok. Bulamadı herhalde Sanem'in evini. Ne yapalım o zaman? Benim masanın üstünden Sanem'in çalışacağı dosyaları buraya getirtelim. Ben başka birine vermeye çalışayım işi. Deren Hanım siz masasının üzerindeki Galina'ya ait ne var ne yoksa Can Bey'e gönderin demişsiniz. E, ben de bütün dosyaları gönderttim. Tebrik ederim. Bravo size. Söylenebilecek hiçbir şey yok artık. Teşekkür ederim. Ya Sanem sen ne inatçı kızsın ne demek gelmiyorum çıldıracağım ya. İstifa ettim gelmiyorum diyorum. Bunda anlaşılmayacak ne var CC? Güzel kardeşim, bey biraderim neyi anlamıyorsun? Kızcağız istifa ettim diyor. İş hayatından elime eteğimi çektim diyor. Artık kendimi aileme vakfedeceğim diyor. Neyi anlamıyorsun hey hey biraderim? Hey hey ne ya? JJ ne acaba? Bunun bir anlamı var mı? Hey hey ile mahallemize girdin. O yüzden ben de hey hey dedim. Ne fark eder? Ya Zebo sen bir sussana be. <gülüyor> Zebo ne? O bezin tersi. Tersten yazılmışı. Hadi buyur. Beyin bedava. Haydi buyur. <gülüyor> Deren Hanım arıyor. Açamam şu an. Açamam. Ne diyeceğim? Açamam şu an. Açamam ben şu anda. Ya JJ. Bir şey diyeceğim. Şu Can Bey'e söyle. De ki sen de işe gelmiyor de ya. Bu kadar basit. Ayhan. Canım. Canım. Ee, Can Bey'in konuyla alakası yok. Ee, Deren Hanım çağırıyor zaten Salim'i işe. Ee, söz vermişti. 300 sayfa ezberlemiş. Onun özetini çıkaracaktı. Dememiş miydin? Söz vermiştin demiştin. Tamam dedim de. Can Bey niye... Gitmedi ofise bugün. Konumuzda şu an ne alakası var? Ha? Senin niye gelmediğin asıl konu. Can Bey patron ister gelir ister gelmez. Aa, açıyorum ben artık ya. Alo efendim Deren Hanım. Salemi buldum evet. Veriyorum tabii. Yok ben... Ben tamam. Salem neredesin sen? Hemen buraya geliyorsun. Bütün yaptıklarının bedelini tek tek ödeteceğim sana ama dua et çok acil işim var seninle. <gülüyor> Gelmek zorunda değilim Deren Hanım. Ben istifa ettim. İstifa edersen et. Çok da umurumdaydı. Buraya gel. İşini bitir. Dosyaları teslim Simet, Ondan sonra mümkünse bir daha hiç gelme. Sanem şu işi yap bak. Ne olur yap ne olur. Kendini düşünmüyorsan beni, beni düşünmüyorsan ajansı, ajansı düşünmüyorsan Can Bey, Can Bey düşünmüyorsan Aziz Bey falan düşün. Ne bileyim bir şeyler düşün yani. Ben ne düşüneceğimi iyi biliyorum. Evet Sanem. Geliyor musun? Ee, lütfen gelir misin derseniz... Gelirim Deren Hanım. Ne? Ya Sanem sen ne? Ben sonuçta istifa ettim. Oraya gelmek zorunda değilim. Lütfen gelir misin derseniz eğer gelirim. Bir saniye hatta kal Sanem. Sanem hatta kal. Sanemciğim, lütfen gelir misin? Gelirim tabii Deren Hanım. Sizi mi kıracağım? Niye gelmeyeyim? Ha, bu arada ofiste çalışmam, evde çalışırım. Aman, nerede çalışacaksan çalış. Zaten canın evine gideceksin. Senin dosyaları oraya göndermiş. Ne? Deren, kapattı. Cam... Can Bey'in evine git diyor. Dosyalar Can Bey'in evindeymiş. Git dosyaları al öyle çalış dedi. Ben alırım. Senin gitmene gerek yok. Ben alırım. Tamam mı? Yeter ki şu işi yap sen. Yok. Yok. 
Sen hiç zahmet etme, ben hallederim. Ya yapacağım, sonuna kadar yapayım bari. Can benim evine gitmek mi yük gelecek ya? Sen Emziye. Kızım, sen hani Can Bey'i görmeyecektin? Yani... ...bir daha işe gitmeyeceğim zaten. Görmeyeceğim yüzünü. Yani iki dakika göreyim bari. Hazır bahanem de var. Sen bu adamı biraz zor unutursun. Resmen bitmiyor. Kapıda da bitecek mi? Bitmiyor. Ya arkadaşlar, kusura bakmayın benim pek anladığım işler değil bunlar yani. Ne karar versen? Olsun. Emreciğim yine de bir fikrin vardır. Sence hangi yolu takip edelim? Ha var, var var tabii. Şimdi, nerede benim organik şartlarım diyen, sorgulayan bir tavuk var karşımızda. Ee, bunun altına böyle bir müzik yapalım tamam mı? Acı olsun. Not et bunları. Annenin ifadesini görüyoruz. Acı var. Annesinden ayrılan küçük küçük yumurtacıkları görüyoruz. Orada da acı var. Yani bütün bunların hepsine acı müzik. Yaz oraya. Yaz. Hiç sözünü bölmek istemiyorum ama... ...bizim zaten bir şarkımız var ya Emre. Hani ha. müşteri de bayılıyor. Biz bir senedir aynı temayı kullanıyoruz Emre. Bir de tavuk ve yumurta satıyoruz ya biz. Ürün mü o kadar duygusal bağ kurmasak mı acaba? Anladım. Anladım. Tamam, peki. Ya dediğim gibi ben pek anladığım işler değil. Eren sen karar ver. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Ben de şunları toparlayayım, bakacağım. Sonra nihai kararı veririm. Ben şunları da alayım. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Biri bana bir espresso yapabilir mi acaba? Mümkünse double olsun. Zift gibi olsun. Ah can. Ah can beni düşürdüğün hale bak can. Kaç olur abi. Kaç. Kaç. Kaç. Olur abi. Hop. Can. Ha. Yeter abi bugün. Ben bırakıyorum. Abi hadi devam ya devam. Hadi. Seks al. Rolling. Roll al. Kaç. Kaç. Rolling. Kaç olur abi. Can, ha. bak bu yaptığın bok değil abi. Tamamen şartelleri kapattın. Yeter, bugünlük bırakalım artık. Yoksa kendini sakatlayacaksın. Ha. Hem sana bir şey diyeyim mi? Derdin neyse böyle çözemeyeceksin. Ben kaçar. Hadi eyvallah. Dosya var. Varmış. Deren Hanım dosya bırakmış buraya. Onların arasında benim dosyam da var. Onu almaya geldim. Ha, anladım. Sen işi bırakmamış mıydın? Bıraktım. Bıraktım ama son bir iş kaldı. O da yarım kalmıştı. Deren Hanım aradı, rica etti. Onu bitireceğim. Yarından itibaren de işe gelmeyeceğim. Aldım. Hiç seni bırakmadı. Yarından itibaren de gelmeyeceksin. Kendin bak istersen. Of. Başıma ağrı girdi. Yani siz bundan sonra benim yüzümü görmeyeceksin dediniz ya ben şey yapmayayım istiyorsunuz hiç. Yok Sanem sen yanlış anladın. Bana bak anlamında değil yani dosyalara bak anlamında. Yani bana bakmak istiyorsan bana da bakabilirsin tabii ama galiba bakmak istemiyorsun. Yani dosyalara bakabilirsin içeride. Tamam ben dosyaları alayım o zaman. Hiç rahatsızlık vermeyeyim size. Dosya ver burada, sen halledersin. Ben duşa giriyorum çok terledim. Of. 
Yemin ediyorum üç yüz beş yüz çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Merhaba çocuğum. Aa, dükkanımızda kimleri görüyorum? Anneciğim, öncelikle hoş geldiniz. Yeniden geldiğinize göre ayaklarınızda alışmış dükkanımıza. Öyle görüyorum. Ne ikram edeyim? Hardaliye mi vereyim? Safran şurubu mu vereyim? Osmanlı şerbeti mi söyleyeyim? İyi misin çocuğum sen? Nereden bulacaksın bunları? Allah Allah. Hardaliye neyim zaten? Üf, neyse hadi. Al şunları iade kafi. Ne oldu? Nihat babam beğenmedi mi? Estağfurullah. Ne alakası var canım? Bunlar benim bütçemi açtı da ödeyemeyeceğim ben bunları. Ondan iade etmek istiyorum. Aa yok. Hayır. İade almıyoruz. Prensip gereği iade alamıyoruz. Bir işletme olduğumuz için ticarethane artık burası. Biz kimseden iade alamıyoruz. Hiç kimseden alamıyoruz. Ben herkes miyim çocuğum? Hayır. Aa, şu anda çok yanlış bir noktaya gittik. Hayır. Öyle demek istemedim. Siz herkes olur musunuz? Siz bizim baş tacımız kıymetlimizsiniz. Ama burası da bir vergi levhası olan işletme gereği iade alamıyoruz. Al çocuğum hadi iadeni. Hadi çocuğum iadeni al hadi. O zaman iade gibi değil de sizin için bir esneklik yapalım anneciğim. Değişim diyelim. Ee? Olsun bakalım. Neyse bakayım da kızlara bir şey alayım bari. Kızlara alın kendinize alın. Her şeyimiz var çok şükür. Değişim gibi yapalım. Para iadesi olmaz. Cey cey. Efendim. Cey cey. Neredeydin sen? Can Bey nerede? Sen hem nerede? Sakin. Her şey yolunda. Tüm bilgi bende. Ne bilgisi? Ne oluyor ya? Sen nasıl bu kadar sakinsin? Ya e, insan her şeyi çözünce tamam mı? Bazı şeyleri bilince böyle bir olgunluk geliyor Gülis. Umarım sen de bir gün bu duyguyu yaşarsın. Sen hem ikna ettim. Can Bey artık evden çalışacak. Benden okey aldım. Bir ajansın CC varsa sorunu yok demektir. Hadi bana yorgunluk kahvesi. CC. Geldiğinin neden haber vermiyorsun? Deren Hanım sakin olun şimdi geldim zaten her şey yolunda. CC sen olan bitenin farkında mısın? Metin yazarları, grafikerler hepsi darmadağın oldu. Emre işleri iyice karıştırdı. Can ortada yok. Kaos var CC. Kaos sen çok seversin. Deren Hanım ben ne yapabilirim? Kahve yap bana. Kahve. Deren Hanım daha öğle saati ya bugün beşinci kahveniz. İsterseniz daha fazla içmeyin. Kahve. Kadına ya! Göz bebekleri falan büyümüş sanki. Kafeinden zıp zıp zıplıyor burada pimpon topu gibi. Daha kahve diye bağırıyor. Aa Hatice sen döndün mü? Baba döndüm hayatım. Ay bak dükkana muhakkak bekliyorum. Ne güzel yakışmış bu böyle sana. Muzaffer ben bunları iade Daha sonra geleceğim çocuğum. Tamam. Bir de üstünüze deneyin bir bakın. Hissedin bir. Allah aşkına. Olsun, Hadi görüşürüz gör. Aa Mevki Bey hayırdır? Yine alışverişe mi geldin? Yo öyle hayırlama şey ettim ben. E dün açılışta hayırlı olsun dedin. Her gün her gün hayırlı olsuna mı gelinirmiş öyle? Hayırdır inşallah. Aa olur mu öyle şey? Hayırlı olsunun günü mü olurmuş? Bugün olur yarın olur. Yarın öbür gün biz de gideceğiz hayırlısıyla Sanemlere gidip Sanem'i isteyeceğiz belli ki. Talip oldum ailenin en küçük kızına. Hayran oldum mahalleli benim müthiş kızıma. Boş zamanlarımda da mani yazıyorum inşallah. Nasıl olmuş? Yani boş boş oturuyorsun dükkanda değil mi? O da anlıyorum ben. Allah'tan işin patronu geldi de senin de eve gitme vaktin geldi çocuk. Hadi ya, hadi canım. Nasıl patronu geldi kızım? Aramızda böyle mi konuştuk? Hani patron koltuğunda ben oturacaktım. Yarın öbür gün bu sanemciyim işten ayrılırsa ki ayrılacak. Ona kim bakacak? Benim gibi bir civan mert bakacak. Allah aşkına kafalı yara. Açtım iç çamaşırcı dükkanını. Şimdi adam adamın içinde mi oturacaksın? Ayıp denen bir şey var. Hadi. Tamam senin hatırın için bugün gidiyorum. Hesap makinesini anlayıp evden çalışayım bari. Tamam. Hadi. Oo steril ana. Bakıyorsun patronluğa soyundunuz. Üç beş kez, on beş kez, yirmi kez evi süpürüp silmekten vazgeçtin de dükkanda mı duracağım? Mevki Bey, sen bu işleri bilmezsin. Çalışan kadının derdinden ancak çalışan kadınlar anlar canım. Sen şimdi yapacağın evdeki işleri düşün. Dolmanı sar, fayans derslerini parlat. Olmadı fırçala. Hadi canım, senin çok işin var, benim de öyle. Hadi, hadi görüşmek üzere. Affettin. İş kadınıymış. Dur. 
Şimdi gidersen bir daha göremeyeceksin Can Bey'i. Gitmem lazım ama artık benim. Biraz uzat. Bir şey bu. Bir bahane. Yani ne diyeceğim ki? Ben evinizde mi kalmak istiyorum diyeceğim. Ayrıca sen benim kafa sesim misin? Evet. Ben gerçekten kafayı yiyorum galiba. Şu anda kendi kendime konuştuğum yetmiyormuş gibi bir de kafa sesimle konuşuyorum. Sen bilirsin. Bir daha göremezsin bak. Ama benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne söyleyeceğim? Sen söyle o zaman. Ya söylesene ne yapayım? Söyle. Sanem. Alo. Evet. Evet. Bir saniye Can Bey. Tamam. Tamam görüşürüz. İyi misin? Can Bey ben gidemedim. Kaldım burada böyle. Ha. Şu. Bu dosyalar sizin mi? Size lazım mı? Evet benim. Bana lazım. Neden? Bana da lazım çünkü çalışmam lazım benim. Ofiste var kopyaları. Ofise gidemem. Neden? Çünkü... Çünkü benim Deren Hanım'la aram iyi değil. Bir de şimdi herkes soracak neden istifa ettin diye ben uğraşmak istemiyorum. E tabii sen mantıklı bir gerekçe söyleyemeyeceksin. Tıkanacaksın tabii haliyle. Evet büyük olasılıkla. Aynen. Çok doğru. E o zaman ben bir kopyalarını çektireyim. Evine yollatayım. Evden çalışsan. Evde olmaz. Neden? Çünkü benim bilgisayarım yok. Neden? Çok soru soruyorsunuz Can Bey. Ee, bakkalda bilgisayara ihtiyaç duymuyorum çünkü. Dijital ortam falan bana göre değil. Ben acaba burada mı çalışsam sizi rahatsız etmeden sorun olur mu? Burada. Evet evet şu köşede. Sesim de çıkmaz. Sana sen ne yapıyorsun? Dün geceden suçluluk falan mı duyuyorsun yoksa? Hı? Bu suçluluk falan duymuyorum. Duymuyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Nedir? Niye buradasın? Niye geldin? Ha? Ben yine seni anlayamıyorum. Yine çözemiyorum seni yani. Haklısınız. Çok garip oldu böyle. Ben gideyim en iyisi. Sana ne? Bırakır mısınız beni? Çok özür dilerim. Kusura bakma. Ben yine istemeden, fark etmeden kabalık etmiş olabilirim. Gerçekten. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Hiç sormana bile gerek yok. İstediğin kadar kalıp burada çalışabilirsin. Ha? Yok gerek yok. Gerçekten ben gideyim. Sanem. Gitme lütfen. Ha? Sen şuraya geç. Geç oraya. Ben bilgisayarı getiriyorum. Tamam. Geç yani. Geç. Geç bir geçtiğini göreyim. Lütfen bir geçer misin? E tamam madem o kadar ısrar ettiniz. Ha, tamam o geçmiyorsun ama hala. Bir geç lütfen. Tamam Can Bey geçer. Tamam hadi. Hadi. Duruyorum. Git, gitme ha. Geç. Ne oldu? Yine benim aklıma geldi. Ne oldu? Evet hadi geçmiş olsun Engin'cim. Akşam revanş yaparız. Tamam. Sağ olasın. Ha, burada iyi çalış ha. Tamam. Nihat, hadi sen eve git. Ben duracağım artık bakkalda. Neden? Ne oldu? Bir şey oldu. Sen eve mi kızdın gene? Yok canım, sen eve girdin. Niye kızayım? Sen eve git. Ben duracağım bak. Ha, bugün toptancı falan gelecek mi? Yok, yo, gelmeyecek. De, sen neden eve gitmiyorsun? Ha, Leyla'yı özledin sen. Evde sıkılmayayım, bunu almayayım dedin. Geldim bakkal, oturayım şöyle biraz oraya bakayım. Biraz da buraya bakayım. Aa, kafamı dağıtayım dedin değil mi? Ben iş hayatını özledim Nihat. İş hayatını mı özledin? Mevki Bey, sen hiç çalışmadın ki. Senin hiç iş hayatın olmadı ki. Neyi özledin sen ya? <gülüyor> ne oluyor Mevki Bey? Gene bir şeyler oluyor sana. Nihat, hadi ben ne diyorsam onu yap sen. Aa bak, istersen sahilde dolaş, yürüyüş yap. İstersen evde dinlen. Aa olmadı şey, Osman'a git. Dükkanla muhabbet edersiniz, hadi. Hadi Nihat, hadi. <gülüyor> ne oluyor Mevki Bey? Bak ben hiçbir şey anlamıyorum. Ya. Bu huyların azalacağını böyle kırk yıl geçtik ki daha da tamam yapmaya başladı. Çoğalmaya başladı bu huyun. Ne oluyor Mevki Bey? Nihat. Osman iyi diyorsun yani. İyi diyorum. He iyi. O zaman bak sana emanet. Ben de. O zaman ben de Osman'a emanet. Hadi selam sen. <gülüyor> Sanem Hanım buyurun çayınız. Ay, çok teşekkür ederim Can Bey. Bu da bilgisayarınız. Çok sağ olun. Ben de böyle oturuyorum. Zahmet oldu size. Otur, otur. Otur. Ee, ben içerideyim. Yani ihtiyaç halinde. Seslenebilirsin bana. Tamam. Ee, şey tabii dosyaları alayım. 
bakayım. Kalemi de vereyim. Sağ ol. Sağ ol. Profil fotoğrafı seçmek zor ya. Of. Ayhancığım, ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Ne yapayım? Çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Niye geldin ki sen? Dükkanda niye değilsin? Dükkan işleri çok başka gelişti. Sorma. Anam dükkana çöktü. Yemin ediyorum çakmak hacılar gibi dükkanı hacıladı. Tesbih aşırtır gibi patron koltuğuna oturdu. Keşke tesisatçı açaydık. İç çamaşırcı olmadı. Ya Mulo ya. Ya arkadaşım. Ben sana yaşam koçluğu yapıyorum değil mi? Ha? O kadar öğüt veriyorum falan. Bunlar nereye gidiyor? Hani bazen diyorum ki Ayhan diyorum. Acaba diyorum sen kötü bir yaşam koçu musun? Hani kendimi sorguluyorum. Hayır estağfurullah. Ya o zaman gideceksin o dükkana. Açacaksın o kapıyı. Alacaksın ananı karşına. Süt yenileri şöyle bir kenara atacaksın. Diyeceksin ki ana ana. Bu dükkan benim ya. Ben bu dükkanı mora boyadım. Ayhan da bizim burada emeğimiz var diyeceksin. Yemin ediyorum doğru söylüyorsun. Çok pis kaza geldim şu anda. Anamı karşıma alacağım. Diyeceğim ki ana ana o tangalarda, o dükkandaki sütyenlerde, oradaki transparan kombinezonlarda benim alın terim var diyeceğim. Yüzüne karşı söyleyeceğim. O dükkanı gideceğim. El mi yaman, ben mi yaman? Hadi bakalım. Aferin be. Helal olsun. Yürü be. Yürüyemedi. Ne oldu? Belli bir yaşın üstünde kadın. Kendi fark etmese de belli bir yaşın üstünde kadın. Üzülmesin diyorum. Boş ver kızım. Hevesini alsın, dükkanı boşalsın. O zamana kadar da ben sessiz sakin burada oturayım. İnternetin başında oturayım. Sana da yardımım dokunur belki. A, ver şu bilgisayarı. Allah Allah'ımız o ya. Ayhanca.com var ya benim site. Onunla ilgili bir şeyler yapıyorum. Kız keşke muzzo.com'u da yapıştırsak. Sanal aleme fırtına gibi bir giriş yapsak. Hem de bu iç çamaşırcı, iç çamaşırcı onunla uğraşmasak. Anamı da sanal aleme soksak bir daha oradan çıkamasa mümkün mü? Ya şöyle yapabiliriz. Ben internet sistemimi bitireyim bir. Ondan sonra seninkini açabiliriz. Bence mantıklı çünkü dükkan için falan da işe yarayabilir yani. Da bedava yapmam. Ver bakayım şunu. Nasıl? Para istiyorsun, meblağ istiyorsun şu anda. Bu nasıl bir kalpazandı kızım? Sıfıra basma. Hayır, şu anda çarpma işlemi yaptın. Birazcık çıkarma yap. Bir de bölme yap. Bir tane bölme yap. Yemin ediyorum yine artıya bastın şu an. Sana arkadaşım dedim iyi de. Aa, 60 TL. Benim için uygun bir ücret. Kabul ediyorum. Şurada olacaktı. Eyvallah. Cey Cey, ne yapıyorsun? Ee, yaşam koçumun internet sayfasını inceliyorum şu anda. Ayhanca.com, sana da tavsiye ederim. Aha, yeni güncellemeler gelmiş. Fotoğraf koymuş. Sen ve yaşam koçu. Hı, ilginç. Hayırdır, sen kimseden tavsiye almazsın. Kim bu yaşam koçu? Adı ne? Ayhan Işık. Ha? Ayhan Işık. Ee, geçen gelmişti ya, Ayhan Işık. O kız, ha. çok tatlı. Baksana, sitesi de bu. Görüyor musun? Ay. Ya ne kadar şirin. Burada kanatları var. Ha, öyle. <gülüyor> Çok güzel. Neyse sen bana bir kahve koy. Ben de yaşam koçuma bir mesaj atayım. Ay tamam. Gece! Hah. Ütülemişim, kololamışım. Misler gibi. Bak ne güzel oldu. Satışı da arttırır bu. Kadın eldeysin canım biraz. Başka yapacak işte yok. 
Serap abla da gelir her gün üç kere bugün geldi hiç kere. Derin Hanım şimdi bunları hazırladık. Bir bu var, bu da var. Evet, bu da var. Olmuş mu bunlar? Olmuş. Çoğaltın onu. Toplantı odası hazırlanacak yani. Hala burada duruyoruz. Bu görseller neden gitmedi? Bak söylüyorum rezil olacağız diyorum. Ay bu nasıl ofis ayrıca yangın yeri gibi? Ah can, ah can tam işe gelmeyecek günü buldun. Ee, e, Deren Hanım tavukçularla konuştum yarım saate buradalarmış. E, can Bey gelene kadar oyalayayım mı? Can Bey'in gelmeyeceğini söyledim ya sana CC sonsuza kadar mı oyalayacaksın? Tamam Deren Hanım ne yapayım ben? E, siz söyleyin ben yapayım. Herkes toplantı odasına topla. Bir de benim telefonumu getir. Bir de bana kahve. Deren Hanım yeter artık. Artık kahve içmekten ankösör geçireceksiniz. Ankösörünü antiektik tep antiektik ankeser anke Anksiyete, anksiyete geçireceksiniz. Ben telefonunuzu getireyim. Anksiyete geçiriyor. Başladı geçiriyor. Tavukçular geliyor. Daha tasarımları seçmedik, kampanyayı nasıl sunacağımıza karar vermedik. Yoldalar birazdan gelirler. Tamam Deren, bir sakin ol tamam. Gönder bakayım hemen tamam. Gönderdim. Görmedin mi? Sen maillerini çek etmiyor musun? Ya bir insan maillerini çek etmeden nasıl yaşayabilir? Deren sesin bir tuhaf bir acayip geliyor. Tamam kapat bakacağım hemen arayacağım seni. Kapattı. Yüzüme mi kapattı? Yüzüme kapattı. Ee, Sanem, ya kusura bakma biliyorum çalışmanı. Bana bilgisayar lazım. Yani bir şeye bakmam gerekiyor. Bir telefon geldi. Şarjı bitmişti. Ben yeni taktım şarjı. İsterseniz geçin. Yok, sen otur. Ben orada bakarım. Buyurun. Tamam, çok sağ ol. Hayda, kapandı bu. Şarjı bitti. Kablo yetişmiyor. Ne yapsak? Şöyle göstereyim. Şöyle. Ha evet oraya oraya yetişiyor. Buraya takabil ediyor evet. Ne yapalım şimdi? Buraya takalım. Ha. Doğru söylüyorsun. Mantıklı. Dur. Tamam. Tamam. Çalıştı. Hı hı. Çok iyi akıl ettin ya, yalnız. Yani orada ışık dolayısıyla pek ekranda görünmüyordu yani. Gözü alıyordu, göz kamaştırıyordu. Burada daha iyi, daha gölge, daha net görünüyor yani. Daha iyi oldu burası. Aynen. Evet. Mail'e bakmam lazım. Tam bacaklarım tutuldu da benim. Ben birazcık dolaşayım. Hı. Ramin, iki tane çay gönder. Sıcak olsun ha. On dakika ya. Kız, ne yapayım? Kız Veliyat, vallahi gökte ararken yerde buldum seni ya. Ne oldu kız? Al kız at bana bak. İki tane kahve söyleyeyim muhabbet edelim mi? Ben kahve mavi içmem. Niye? Hı, senin haberin yok. Arşın dükkanı bir tane kahve makinesi almış. Gelinek içine dağıtıyor. Allah Allah. Çamaşırcıya kahve makinesi mi almış? He, almış kız robot gibi makine. Böyle bütün dünyanın kahvelerinden örnekler sunuyormuş. Yani kadın şov yapıyor, şov. Allah Allah, cezvede pişen mis gibi Türk kahvesinin suyu mu çıkmış? E çıkmış vallahi. Bütün mahalle orada. Bütün mahalle mi orada? He. Dursana sen iki dakika. Ye, otur, sakın bir yere gitme bak. Bana bak çabuk gel ha. Tamam Allah Allah. Serap abla, kapıcın ondan da dene. 
Sağ ol canım benim. Afiyet olsun. Bayılırsın valla. Evet, bol şekerli, karamelli makyatomuz hazır. Ee, öğrencisin. Enerji lazım değil mi? Çok güzel olmuş. <gülüyor> Kız, ne yapıyorsunuz siz burada? Sokak ortasında gün mü yapıyorsunuz? Öbe estağfurullah. Gel sen de otur Mevki Beyciğim. Aysun bize bir güzel kahveler yapıyor. Makine almış. Makine mi almış? Evet. Lan senin ne işin var burada? Öğrenci başına bu yaşta çamaşırcının önünde gün mü yapıyorsun? Güne mi geldin? Bedava kahve var dediler geldik. Ne yapayım? Öğrenci adamım ben sonuçta. Oo Mevki Bey hoş geldin. Gel sana kahve ikram edeyim canım. Leyla'nın ömür lak lak da geçermiş. Lak Leyla lak lak iyi gider bilirsin. Bana bak <gülüyor> süt yencisi Telil Aysun. O süt yenlerin kopçalarından sana küpe yaparım canın yanar. 26 yıllık bakkalım seni bir günde harcarım. Bana bakın akşamüstü bana geliyorsunuz bakkala. Kekler, börekler, şerbetler, çaylar her şeyler var. Şeyler var. Biliyorsunuz benim elimde hünerlidir. Ona göre geliyorsunuz. Geliriz geliriz. Sen de gel. Sen? Gelirim. Sen değil. Çok içmeyin vallahi çarpıntı yapar bak. Bunun makinesine güvenmeyin yani. Deren ben düzeltmeleri yaptım. Görsellerin de üzerinden geçtim. Sunum yaparken bunları kullanabilirsiniz. Ya hayır ben gelmiyorum. Ya sana güveniyorum sen halledersin. Hadi. Ee, sana bilgisayar alabilirsin benim işim bitti. Tamam. Sen romanı nerede yazıyorsun bu arada? Efendim? Ya bilgisayarım yok dedin ya romanı nerede yazıyorsun? Ha. Deftere yazıyorum kağıt kalemle. Yani bana daha şiirsel geliyor. Gerçi artık yazmıyorum vazgeçtim. Neden? Benden yazar falan olmaz. İstemiyorum artık yazmak. Tövbe estağfurullah. Melahat Hanım bunu ne, neden verdiniz bana? Bırakamıyorum da. Ne yapayım canım? Bana mevki be verdi. Ha, mevki be. Neredesin sen? Ne, bakkalı bırakıp gidiyorsun ya. Ekmek teknemiz bu bizim. Sana mı soracağım Nihat? Allah Allah iş kadınıyım ben. Sorumlulukların bilincindeyim. Strateji yapıyorum ben burada. Strateji yapıyor kadın burada. Ne, ne yapıyorsun mevki be? Kız akşama bakkalda kutlama var. Bekram bekram bekliyorum seni. Gelirim valla. Kız ben bayılırım kutlamalara. <gülüyor> ha, ne kutlaması mevki be? Bakkalımızın 26. seneyi devriyesi kutlaması. Sen benim ticari zekama güven. Bunların hepsi satışı yükseltmek için. Helal olsun sana kız. Sağ ol. Vallahi gurur duyuyorum seninle. Çok teşekkür ederim. Büyük iş kadın oldun. <gülüyor> Sağ olasın abi. Ne biçim zeka bu be? Vallahi helal olsun ya. Ay tamam teşekkür ederim. Tamam takdir ettin yeter Meleyat. Aa. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Hoş geldiniz Berk Bey. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Berk Bey. Hoş Emre geldiniz. Bey. Hoş bulduk. Oğuz Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sağ olasın. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Can Bey yok mu? Ee, abimin ufak bir işi çıktı. Onun yerine ben eşlik edeceğim sizinle toplantıya. Pekala. Biz hazırız. Buyurun. Tabii. Tabii. Buyurun. Seninle de ne kadar hazırsak artık. Benim babamın şirketi çünkü. Yapma. Yap. Şey. Anlamadım Can Bey. Ee, şey demek istedim. Böyle çalışma. Aç bile aç. Acı acına. Aç mısın? Hı? Evet acıktım. Ben ben hemen telefonla eve sipariş edebilirim. Tosmos kolay da bir şeyler. Ya şey ben biraz daraldım. Burası bastı beni. Biraz böyle daha böyle... Açık, daha havadar bir yere mi gitsek ha? Ne dersin? Anladım ben size. Ben size bıraktım. Ee, gideyim o zaman ben. Nasıl olsa bitti işim. Ee, tabii sana fazla geldi herhalde. 
Böyle bir yere gidelim falan deyince fazla geldi herhalde. Efendim? Yani... Sanem, yani gitmek istiyorsan gidebilirsin tamam. Gitmek istiyorum. Siz nereye? Geçirmeye yani kapıya... ...kapıya kadar geçirmeye. Yani izninle. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizinle çalışmak çok güzeldi. Ne yapıyorsun sen? Daha görmeyeceksin işi bırakmak zorunda değilsin. Biliyorum. Ama artık çalışmak istemiyorum. İşi seviyorum ama artık orada çalışmaya devam edemem. O kadar çözemedim ki seni. Karma karışık bir düğüm gibi kaldın içimde. İyi günler Can Bey. Selamünaleyküm Meyku ve teyzeciğim. Aleyküm selam Ayhan. Hoş geldin. Şey ne yapıyorsun? Neyin hazırlığı bu? Bu mahallede bir münazara var, bir musabaka var, bir mücadele var. Adeta soğuk bir savaş var. Haberin yok mu? Ama hep strateji üzerinde kurulu. Anlamazsın sen zaten. Öyle anlamam ben. Bizde strateji falan yok. Taktik maktik yok. Bam bam bam Meyku ve teyzeciğim. Beni niye çağırdın? ...bana anlatmadığın falan bir şey varsa. Ha? İyi, Salem çok iyi. Benim de bildiğim kadarıyla sizin de bildiğiniz üzere Salem e, işe gitti. Ben de daha fazla başka bir şey bilmiyorum yani. Tekrar. Emin misin? Tamam yani hiçbir sıkıntısı yok. Her şey yolunda. Mevkı be teyze çok kızar. Sonra bizim canımızı okur. Yok bunu söylemeyelim, bunu saklayalım. Bu açıkta olsun, bu kapalıda olsun. Aa, yok. Sakladığınız bir şey yok. Çık, no. Çık. Peki ben niye şüpheleniyorum? Niye böyle bana bir işler karıştırıyormuşsunuz gibi geliyor? Bak şu mesela parlak bir çift göz bana bunu çağrıştırıyor. Şüpheleniyorum ben şu an. Niye? Ya ne alakası var ya Mevki ve teyzeciğim? Sen gel bakayım buraya. Ben hep senin yanındayım. Sen benim. Sen savaşıyor musun sen? Sen savaşıyor mu? <gülüyor> ya bak ben hep senin yanındayım tamam mı? Ben şimdi yandan yandan gidiyorum. Ama nereye gidiyorum? Savaş boyalarımı sürmeye ve sen istediğinde ben hazır olayım diye böyle ben savaşa. Evet. Helal olsun kız sana. Bak çok güzel de ikramlar yaptım ha. Valla. Aylin Hanım istediğiniz ödeme tablosunu getirdim. Acil ödeme yapmamız gereken yerleri işaretledim. Fakat e, kasadaki paramız yeterli değil ödeme yapmak için. Siz yine kendi hesabınızdan mı göndereceksiniz şirkete? Nasıl yapalım? Yok, bu sefer öyle yapamayız. Sen oyala, ben bir yolunu bulacağım. Peki. Tamam, gidebilirsin. Peki Aylin Hanım. Ah, Serap abla. <gülüyor> Canım, döktürmüşsün. Döktürdüm vallahi döktürdüm. Bana bak, geç kalma. 20 dakikaya burada o. Sarmay yapmışsın. Gelmez miyim hiç? Seversin. Şunları bırakıp hemen geliyorum. <gülüyor> Kolay gelsin. Aa. 
Çok geç kalma ama bak bekliyorum. Çok eğleneceğiz bugün. <gülüyor> Nihat amca, Mevki ve teyze gün mü yapıyor? Ha yok, bu bakkalın kuruluşunun 26. yıl sene devresi miymiş? Evet. Öyle bir şey, onun hazırlığı. Ha, peki o kavanozlar ne? Onlar Mevki Bey'in geleneksel şerbetleri. Böyle içinde türlü türlü baharatlar var. Soğuk soğuk içinde acayip lezzetli. Uf, tatlar da çok güzel görünüyor ya. İnşallah bize de ayırır. Ha, bir şey soramıyorsun ki Mevki ve teyzene. Sorunca hemen sinirleniyor. Bize mi baktı o? Doğal davran Osman. Ee, e, Niyet amca ben kıpırdayamıyorum. Bir şey mi demeye çalışıyor? Birazdan misafirler gelecek. Bir sürü kadın olacak. Dikilip durmayın. Gidin buradan. Canım Niyet. Hadi biz dükkana gidelim. Ben bari bugün senin dükkanda geçireyim, etmet keserim. Aman Niyet amca, bak geçen gün parmağını kaybediyordun. Et işini bana bırak, gel bir sohbet ederiz. Tamam, tamam olur, olur. Hadi gidelim. İlişkinin kaçıncı seviyesi bu Niyet amca? Gözlerle anlaşıyorsunuz. Herhalde oğlum, Oo, bizde daha ne numaralar var. İnşallah darısı senin başına. Şöyle gönlüne göre güzel bir kız bulursun. Mutlu, uzun, böyle huzurlu bir evliliğin olur. İnşallah. Akif ne haber abi? Ya abi sen nasılsın? Ya baba canım çok sıkkın ya. Kafayı yemek üzereyim ya. Ne az kaldı. Şey diyeceğim eğer uygunsan Boğaz'a falan gitsek olur mu? Ya da vazgeçtim Boğaz kalabalıktır şimdi. Bizim nehir kenarındaki mekan var ya oraya gidelim. Tamam olur kardeşim gidelim. Ya bir şey soracağım Sanem'le mi ilgili? Evet abiciğim Sanem'le ilgili. Ya ne yaptın kızı yine ya? Oğlum yazık değil mi şu kıza? Gül gibi kız. Niye üzüyorsun sen sürekli bu kızı? Akif ne konuşuyorsun boş boş ya? Ben niye üzüyorum? Nereden biliyorsun sana hem üzdüğümü? Tamam tamam neyse. Gidelim de anlatırsın. Yaz baştan söyleyeyim ben konuşmaya gelmiyorum. Yani haberin olsun. Tamam. İyi be oğlum tamam tamam hadi görüşürüz. Ben ne üzeceğim sana ya? Ne alakası var şimdi saçma sapan ya? Allah Allah ya. Evet. Tatlı ver ver canım ondan da içeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi değişik çiçeklerden, meyvelerden, baharatlardan şerbetler yapılıyor Anadolu'da biliyorsunuz. Bunlar büyük zenginliğimiz. Bu mesela demir hindi şerbeti. Bu sübiye. Sübiye kavun çekirdeğinden yapılıyor. Çok zahmetli yapılır ama bir aroması vardır. Muhteşem bir yer gerçekten. Sana dur bak şu demir hindiden bir ikram edeyim. Heh, bakayım. Hay Allah ya. Dur ben sana bir kalbura bastı aldın mı sen? Sen onun üstüne e, bastır onu, şey etme. <gülüyor> şey et al, alışkın olmayınca. Ne? Bak, kokito mokito yok ki, kek bik kek. El, el yapımı, anne yapımı şeyler yiyorsun şimdi. Sağlıklı, sağlıklı. Eline sağlık Mevki abla, çok güzel olmuş. Aferin lan, gel gel, aferin. Bir bardak ver bakayım bana oradan. Ben bundan içeceğim Mevki Bey. Neydi bu, sübiye mi? Sübiye, sübiye, Heh, hemen koyayım. İnanın çok zahmetli. Ay, ne güzel olmuş. Kim bakayım, oh. Kız ne güzel bu. Mevki Bey, bana bak ben de istiyorum aynısından bunların. Çok güzel olmuş hepsi ya. Benim dükkanda yapacağız tamam mı? Söz verdin ha. Tamam hadi Meliat hadi. Hadi kendine tabak yapmadın daha. Hadi yapıver. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Sterile bak, sterile. Ay. Bir merak, bir merak, bir merak. Bak bak nasıl bakıyor. Bak bak bak. Mevki Bey. Ha. Ya kadın orada kaldı bir başına be. Ha? Dışlanmış gibisin lan sanki. Ya ağır olmadın biraz böyle. Hadi Meliat hadi. Hadi bak hala tabağını hazırlamadın. Hadi besinsiz kaldın. Hadi. Ee hanımlar, Leyla bakkalımızın 26. seneyi devriyesini kutluyoruz, kutluyoruz ya. E yedik içtik artık oynamayalım mı? Bu iş yeni başladı. Gör bak neler olacak. Kandırma beni, senin uykularından. Kandırma beni. Oh! Ve 
Ya abi konuşmayacak mıyız? Niye böyle? E oğlum aradın ya canım sıkkın dedin. Kafayı yemek üzereyim dedin. Apar topar getirdin buraya beni. Madem konuşmayacaktık niye getirdin? Oturalım diye Akif. İnsanın canı bazen yakın bir dostuyla böyle... ...sadece oturmak böyle mal mal durmak ister ya. O oh. işte. Tamam kardeşim. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Artık yarın ki toplantıda görüşmek üzere. Bence bugün çok verimli bir toplantı oldu hepimiz adına. Yarın tekrar o maddelerin üzerinden geçeriz. Hoşçakalın. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Yarınki toplantı umarım olumlu geçer. Çünkü bizim biraz kafamız karıştı. Sizin de kafanızı karışık gördüm bu kampanya hakkında. Aa, hiç olur mu kampanyamız hazır? Sadece biraz detaylı bir proje olduğu için hazırlık aşaması biraz zaman aldı bu sefer. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben batırdım ya. Ya ne zor işmiş kreatif taraf. Benim hiç anlamadığım işler. Benim bir sürü işim de aksadı orada. Hayır ben üstesinden gelirdim de yani bu firma geleneksel aile şirketi. Kurumsal yapıyı anlatamıyorsun. İlla patron görmek istiyor karşısında. Daha önce Aziz Bey girerdi. Ondan sonra da Can. Can neden işe gelmiyor Emre? Ben ne bileyim Deren. Sen abimi tanımıyor musun? Bir bakmışsın. Biridini almış çekmiş gitmiş. Nasıl ya? Sonra neler açtın başıma? Gördün mü bak Osman? Bir günde işsiz kaldım. Bir günde. Ona göre işine gücüne sahip çık. Yoksa benim gibi böyle mahallede avara avara gezersin oğlum. Oh. Antrikot mu bu? Evet. Ya Osman, bu hayvanın neresiydi evladım? Bak, göğüs omurlarının hemen üzerinde. Ha gördüm. Ha, bu arada Ankara'nın da antrikotu meşhurdur. Yani Leyla da gitmişken yese bari. Leyla vegan oldu oğlum. Bilmiyor musun sen? Ha. O ne be? Vıcık vıcık. Vegan köfte. Aa, tesadüfe bak. Leyla da vegan olmuştu değil mi? E, gitmişken eve götür. O da bir tatsın. Onun da maklı da iyidir. Ya etsiz köfte mi olur oğlum Allah aşkına ya? Bunca etin arasında ne öyle vıcık vıcık vıcık? Aa. Müşteriye alternatif yaratıyoruz Nihat amcacığım. Şimdi et seven var, sevmeyen var. Hizmet önemli. Aa bak, suratını öyle buruşturma ama gerçekten güzel ya. Sen de bir tat. Aa, yok yok, ben ağzıma bile sürmem. Leyla'ya götürürüm. Yemek isterse o yer. Tamam. Leyla nasıl bu arada? Yani keyfi yerinde mi? Yerinde, yerinde. Konuştum ben. Acayip mutluydu. Şimdi o çok önemli bir seminere gitti ya. E, şimdi Leyla'nın böyle Fransa'ya yerleşme hayali var. Orada da birkaç tane Fransız adamına tanışmış. O yüzden çok mutluydu. Keyfi yerindeydi yani. N nasıl yani? Fransa'ya mı yerleşecek? Hemen mi? Evladım hemen nasıl yerleşsin? Allah Allah bu kız çalışmıyor mu burada? Yani orada çok önemli bir reklam ajansı mı ne varmış? Işte? Oraya hedefliyor. Orada işe girecekmiş galiba. Öyle bir şeyler söylüyor. Yani bana anlattı o. Ben çok anlamam ki böyle şeylerden. Aa. Osman iyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim abi ya. Ya kekik az gelmiş köfteye de o yüzden. Çok özür dilerim Emre. Lütfen aç telefonlarımı. Sensiz bir anlamı yok bu evin değişinde. Bir kere konuşsak, bir şans daha versen. Bir kadını etkilemek istiyorsanız onu minik ve zeki hediyelerle şaşırtın. Minik 
ve zeki hediyelerle. Şaşırdım. Kızıcığım, ee, sen bir şey yemedin. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Canım sıkkın biraz baba ama geçer. Geçer, tabii canım geçer. Geçer de biz seni böyle hani görmeye alışık değiliz ya. Böyle görünce üzülüyoruz yani. O yüzden. Ne oldu bir tane? İşle ilgili mi? Ya da hani iş yerinden biriyle ilgili mi? Evet, yani iş yerinden biriyle ilgili. Ee, gitme o zaman. Ee, çok şükür Allah'ım biz kimseye muhtaç da değiliz. He? Kalırsın evde, dinlenirsin. Aa, yoksa sen... İş yerinden borç aldığında mecburen mi gidiyorsun? Yani benim yüzünden. Yok. Yok babacığım. Ya. Olur mu öyle şey? Ben şirkette herkese çok iyi anlaşıyorum zaten. Sadece bir kişi var anlaşamadığım o kadar. Ya ben senelerce Zebercet'le uğraşmışım. Hala da uğraşmaya devam ediyorum. Bu koyar mı bana ya? Ben hallederim. <gülüyor> Sağ ol Merkür Bey. <gülüyor> Afiyet olsun. Ben bile görmeye dayanamıyorum artık. Ne oluyor bana ya? Sağ ben bir hava alacağım. Al çocuğuma. Al havalı iyi gelir. Biraz hava alsın çocuk rahatlar. Belki ya hiç iyi değil. İnşallah iyi gelir ya. Tamam tamam sen de canını sıkma artık Mevkü Bey. Genç kız o. Olur böyle arada şeyler ya. Hal ederler. Tabii. İnşallah. <gülüyor> Mevkü Bey. Hı. Mevkü Bey. Hı. Yani ben diyorum ki yarın benle bakalım tekrar kavuşur muyuz? Yok. He? Yok ben iş kadınıyım. Ha. Orası tamam bende. Sen hiç şey etme. Ya, olur mu? Ben çekip çekip uyardım. Oh! Güzel güzel her şey güzel bakkalda. Tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Bana niye bakıyorsun ya? Kağıda baksana sorular orada. Ha bir sana mı bakmışım? Ee, tamam şey şöyle bu bayağı burada doğumumdan bugüne kadar benim her şeyi sormuşsun. Bunu doldururum fakat şöyle bir şartım var. Sen de bu formdan doldurursan o şekilde olur. Ya ben senin yaşam koçunum. Benim senin bilgilerine ihtiyacım var. Sen benim formumu ne yapacaksın? Ama şöyle düşün bu ilişkide yaşam koçlu ilişkisinde sonuçta sen benim her şeyimi bileceksin değil mi? Mesela benim... Hangi dondurmayı çok seviyorum onu bileceksin. Şimdi sen biliyorsan ben de bilmeliyim. Senin hangi dondurmayı sevdiğini giderim birlikte en sevdiğimiz dondurmaları yiyelim. O şekilde. Çok kompleks bir şey değil. Ha mantıklı. Çünkü sen benim müşterimsin. Sonuçta ben müşteri her zaman haklıdır. Ben de zaten pozitif bir insan olduğum için. Bir de böyle yeni fikirleri de açın. Ben yani doldururum yani. Niye doldurmayayım ki? Olur işte zaten ben de yaşam koçum olarak o yüzden seçtim seni. <gülüyor> Bu ne? Bu ne? Aa, bunu fa fark ettin ya hay Allah. Ee, bunu ben aslında sana e, günün sonunda verecektim ama... ...böyle şimdi ilişkimiz başladı ya... ...yaşam koçluğu ilişkisi. E, ben böyle küçük bir hediye alayım dedim sana. Hediye mi? Evet. Allah'ını seversen. Evet. Ya var ya Cece ben hediyelere bayılırım ben. Ne var içinde? Hadi ya sürpriz. <gülüyor> Ay oha! Benim tarzım bu. Tam benim yiyeceğim çorapdan sen benim tarzım nasıl bildin bu kadar? Evet çünkü e, sen de tarz bir kızsın. Yani sen de özgür bir ruhsun. O oradan bağdaştırdı. Ay çok güzel. Ya gerçekten çok teşekkür ederim ya. Gerçekten inanılmaz yani. Ben dayanamayacağım. Ben bunları gideyim deneyeyim. Tamam mı? Giyeyim geleyim. Tamam bilene ben de üstünde zaten merak ediyordum nasıl duracak diye. Bir göreyim. Efendim? Önemli değil. Ne dedin? Üstünde göreyim. Sen. Benim. Benim üzerimde, ayağımın üzerinde. Bu sen sen nasıl bir sapıksın ya? Sen sen çora fişisti falan mısın sen? Hayır ya ne alakası var? Yani bunu e, pozitif olarak Neyin pozitif olarak ya? Neyin pozitif olarak? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya sen? Dalga geçmek için mi aldın sen bu çorapları bana? Ya hayır ya iyi niyet bu. İyi niyet mi iyi niyet yok. Ki, tamam. Bugün ben seninle daha fazla ders falan yapamam. Yaşam koşu falan iptal bugün. Alalım seni şöyle. Allah ya. Böyle ayağımı böyle ya iyi Aa. niyet ya. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Ay yürüyün müsün ya? Aa. Ya e, peki bizim e, bir sonraki dersimiz ne zaman olur? Ben ne zaman istersem. Benim sinirim ne zaman geçerse. Çünkü benim kendi enerjime dönmem lazım. Pozitif vibe'ıma ne zaman dönersen ben seni haberdar ederim. Çıkar mısın? Vay. <gülüyor> Ka 
bir... <gülüyor> uf, ne kaba, ne arıza yani. Ne kadar sinirli bir kız ya. Ne kadar harika bir kız ya. <gülüyor> Vallahi aşık oldum ben. Gerçekten anlamıyorum. Niye ağlıyorsun? Can Bey siz... Sanem. Her şeyi çok yanlış anlamışsınız. Sanem. Bırakın beni. Masallardaki gibi bir an. Sevdiğim adam gelmiş. Yüzüne hasret kaldı. İşte birkaç adım ötemde. Ama bu hikaye masallardaki gibi mutlu sonuna bitemez. O kötü kral değilmiş. Masalın asıl kötüsü benmişim meğer. Yalanlardan nefret eden bir adama yalandan başka bir şey söylememişim. Orada. Can. Aylin. Ne yapıyorsun burada? Şey Emre'yi bekliyordum. Eve gelmesin yani. Bir şey konuşacaktım da. E, arayayım ister misin? Yok arama lütfen. Burada olduğumu bilirse gelmez. Telefonlarıma cevap vermiyor. Ya hadi gel içeri. Ne duruyorsun burada böyle? Yok ben seni rahatsız etmeyeyim. Ya Aylin gel hadi Allah aşkına ya hadi. Ev çok daha güzel olmuş. Baban yine dekorasyonu değiştirmiş. Böyle üç beş yılda bir değiştirirdi. Vallahi ben hiç ilgilenmiyorum o işlerle. <Gülüyor> Aylin. Senin canın biraz sıkkın gibi duruyor. Bir sorun mu var? Emre'ye hala aşığım. Babam beni işten attığından ve Emre beni terk ettiğinden beri. Öyle bir sorunum var. Hala diyorsun. Hala. Bunca zaman sonra. Emre biliyor mu? Biliyor tabii. Telefonlarıma cevap vermiyor. Beni sürekli reddediyor. Ben de geldim kapısına dayandım işte. İnsan aşık olunca böyle saçma sapan şeyler yapabiliyor. Babam beni haksız yere işten attı Can. Hiç suçum yoktu ama gerçekten. 
Emre ile ilişkime zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Ama sonunda hem işimden hem aşkımdan oldum. Bir de babanın nefreti var tabi. O biraz bizim ajanstan müşteri çalmanla ilgili. Yani ajanlık bacanlık hikayeler. Ajan falan yok can. Ben sizden müşteri çalmadım ki. Aldım. Ama iş hayatında her şey mi bah? Sen de biliyorsun. Bütün ajanslar birbirlerinin müşterilerinin peşinde. Neyse boş ver şimdi bu konuları. Şimdi ben Emre'yi arayayım mı? Aramayayım mı? İstemiyor musun? Emin misin? Eminim. Aslında ne diyeceğimi de bilmiyorum ama geldim işte. Bir yandan çok saçma diyorum. Hiç sana yakışıyor mu böyle kapılarda beklemek gece vakti? Ne yapıyorsun diyorum. Ama ondan sonra onu düşünmeden yapamıyorum. Deliriyorum galiba. Anlıyor musun? Anlamakta hiç zorlanmıyorum öyle söyleyeyim. Ben artık gideyim geç oldu. Sen misin? Hem Emre de gelmez zaten belki. Can, sen çok iyi birisin Can. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Abim. Ne yapıyorsun abim? Aa. Hiç. Senin bilgisayarla ne işin olur ya? Ne yapıyorsun bilgisayarla? Ya ne yapacağım öyle internette dolanıyordum ya kadın. Bakayım ne yapıyormuş? Ya Ver tamam. Ver bir lan. Aa, Fransa ne alaka ya? Ne işin olur ya senin Fransa? Sen ne işler karıştırıyorsun? Ay ya ne iş karıştıracağım? Mesleğimle ilgili araştırma yapıyorum yani. Dünyada neler oluyor? Mesleğimi nasıl geliştirebilirim falan. O kadar. He. Meslek geliştirme diyorsun. Ya ben mesela araştırmıştım benim mesleğim bu yaşam koçluğunu. Dünyanın her yerinde yapabiliyorsun. Yani evrensel bir meslek. Seninki öyle miymiş yani? Kasaplık yapabiliyor musun? Gidildin mi Fransa'ya falan? Ay yok yok gidilmiyor ya. At kasabı varmış tescilli. Böyle çiğ et yiyorlarmış. Soğuk soğuk kıyma gibi. Ay, bir de bunların bir tane böyle peyniri mi ne var? Roquefort mu ne? Sen biliyor musun onu? Yok hiç bilmiyorum da ben bu Fransa'dan falan çok soğudum ha. Hatta sen söyle Leyla'ya da o da hiç gitmesin. Leyla mı? Ya sen var ya ben de diyorum ki bu Fransa bizim hayatımıza bir anda böyle nasıl girdi acaba diyorum yani. Leyla için değil mi bütün bu uğraşlarım? Ayhan hadi canım hadi senin uykun geldi canım hadi hadi. Oui oui monsieur Fransa'da kasap açacağım. Hadi şimdi Allah. Allah. hadi hadi. Bu ne bitti? <gülüyor> Sadece gitmeni istiyorum. <Gülüyor> ya o 
uyuyakalmışım ya. <gülüyor> Uyuyor mu kaldın sen? Ha? Keyfin yerinde mi? Ya şirkete gelmedin her şey karıştı. Bak bu saate. Anca geliyorum işleri bitirip. Ah oh ya küçük kardeş çalışsın. Sen de patron gibi otur burada. Ah oh, keyfi kes. Misafirin de varmış. İçkiler de geçirmiş. Kimdi misafirim biliyor musun? Kim? Aylin. Nasıl yani? Aylin mi geldi buraya? Hı -hı. Sana ne anlattı? Oğlum işte kız perişan. Yıllar önce Emre beni terk etti diyor. Hala aşığım onu diyor. Geldi dert yandı bana. <gülüyor> Şaka herhalde değil mi bu? Aylin sana dert yandı. Hmm. Alıyor ben hiçbir şey anlamıyorum. İşte aşkından kafayı yemiş insanlar ne yaparsa o da onu yapıyor. Bir şey gitmiyor. Geliyor senin kapına dayanıyor. Gece gündüz seni düşünüyor. İşin içinden çıkamıyor. Yine seni düşünüyor. Neye baksa seni görüyor falan. Konuş oğlum şu kızla ya. Babamla sen nefret ederken mi? Ya oğlum. Sana ne başkasının ne düşündüm ben? Ha? Sana ne? Sen hala seviyor musun kızı? Abi neyse konuşuruz ya. Ya Emre, şişt, bak istiyorsan da, istemiyorsan da git bunu onun yüzüne söyle. Tamam mı? Böyle kaçma. Kararın her neyse ben senin yanındayım kardeşim. Hı? Tamam. Ben gideyim konuşayım o zaman. Hadi git konuş. Biraz daha aç. Hoş geldin. Gelsene. Alo CC. Geldim ben. Çıksana kapıya. Getirdim dosyayı. Ben içeri girmek istemiyorum. İçeri girme zaten Senem. Yani başımıza neler geldi? Bir bilsen karantinaya falan alacaklar bizi. Şirketin yarısı zehirlendi. Ne oluyor ya? Ne zehri? Ne karantinası? JJ? JJ? Efendim? Can Bey'i aradın mı? Ee, aradım. Telefonu hep kapalı. Kapalıydı hep. Ulaşılamadı. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım peki? Ben ne yapacağım JJ? Sen de hiçbir şey söylemiyorsun ama. Ben ne bileyim Deremem. Yani ben zincirin en alt halkasıyım. Ben bilemem ki. Siz bileceksiniz. Ben de bilmiyorum. Deliriyorum galiba. Hem de öyle yavaş yavaş da değil. Şu anda delirmiş bile olabilirim. Her şey üst üste geliyor. Her şey üst üste geliyor. Aklı gitti kadının. Delirdi. Şu an delirdi. CC ne oluyor? Sorma Sanem sorma. Bittik biz bittik. Dün ajanstakiler tavuk yemişler. Hepsi zehirlendi. Grafiker, müşteri temsilcisi, metin yazarları hepsi hastanede yoğun serum altında. Birazdan toplantı var. Toplantıya girecek insan yok ajansta. Can Bey, Can Bey de mi zehirlendi? Konumuzun ne alakası var şu an Can Bey'le ya? Ben de mi zehirlendim acaba? Bu zehir bulaşıcı mı acaba? Havadan falan geçti mi? Çünkü midem bulanıyor, başım dönüyor, bir şey oluyor. Kustum, ah, kustum mu? Ne oldu? Kustum gibi geldi ha? Yeşil miyim şu anda? Zehirlendim mi ben? JJ! JJ sakin ol bir derin nefes alıp ver. Ben birilerine yardım edeyim. Kime yardım edeyim? Ben kime yardım edelim? JJ! Kahvem nerede? Kahve içmeden benim kafam çalışmıyor. Sen bunu bilmiyor musun? Deren Hanım çok gerginsiniz. Toplantıyı iptal mi etsek acaba? Sunumu iptal edersek ne olur JJ? Hı? Biçeriz. Ajansın yıllık cirosu düşer. Ölmek gibi bir şey bu. İki yıldır söylüyorum size işte bir retarnan olun diye. Anladım Deren Hanım. O zaman şöyle yapalım. Doğruyu söyleyelim. Diyelim ki ajanstakiler tavuk yemiş, zehirlenmiş diyelim. Hmm. 
tavukçu müşterimize bütün ekip tavuktan zehirlendi mi diyelim CC? Ee, şey deriz, e, başka markaymışlar ondan zehirlenmişler deriz. Tavukçu müşterimize bizim ekip sizin markayı beğenmediği için başka tavuktan zehirlendi mi diyelim CC? Başka tavuktan. Hı? Başka mı daha zehirledi? Ee, ben kahvenizi getireyim. Sen ne yapıyorsun orada? Hiç. Tam tahmin ettiğim gibi işte, tam sana yakışır bir durum. Aynen böyle devam et, burnunun dikine dikine. Hiç beni şaşırtma olur mu Sanem? Emre Bey'i ara, bütün ekip zehirlendi de belki o gelir ofise. İşiniz düşüyor ama. Günaydın. Ya yine artık in, vallahi bak keseceğim bu dalı ha ben. Aileyle görüşmeye iyi geçti galiba. İyi geçti diyelim. Abicim bin sene bak seni görürse ben de aralıyorum. İnsana yine. Dur abi, dur şey. dur. Yok, tamam bitiyor bitiyor. Efendim senim. Nasıl yani ne oldu kaç kişiler? E neredeler? Tamam geliyorum. Ben şirkete gidiyorum. Kreatifçiler tavuktan zehirlenmiş. Dur bir dur dur dur dur. Harbi zehirlenme mi? Nerede hangi hastane? Ya çok önemli bir şey yok müşterim takıp yollayacaklar eve. Bir şey gelemeyecekler tabii. Hadi kaçtım ben. Sana kim haber verdi? E sen ne aradı? Sanem. İstifa etmedim Sanem. Ne iş var orada? E ara sen sor. Hem sen niye takıldın bu kıza? Şirkete dosya getirmiştir. Ben nereden bileyim? Ofiste yani şu an ben. Doğru mu anlıyorum? Evet ofiste. Hadi ben kaçtım. Geliyor musun? <gülüyor> İyi tamam gelme. Bir iki bar fikstaj çek. Ben hallederim. Hadi bay bay. <gülüyor> Bak daha tavuk sipariş veriyorsun. Zehirlen sen de zehirlen. Bir sen kaldın sen de zehirlen. Evet arkadaşlar. Bugün hepinizden çok özverili bir çalışma bekliyorum. Herkes birlikte çalışacak, kolektif bir çalışma yapacağız. Sanem çıktılar hazır mı? Hazır olmak üzere. Ece, sen bugün grafikersin, grafikleri anlatacaksın toplantıda. Tamam. Ee, çocuğun ismi neydi? Mete. Mete. Sen de Metin yazarız. Ama ben yazmadım ki o metinleri. Biliyoruz herhalde senin yazmadığını. Okuma yazman var herhalde. Oku, ezberle, içselleştir. Toplantıda kendi fikrinmiş gibi can hıraş savun. Anladım, tamam. Güzel. Volkan'dan haber var mı? Ee, şöyle ki hala hastanedeymiş. Ee, kalkacak durumda değilim, ayağa kalkamıyorum dedi. Ee, gelmek isterdim toplantıya fakat gelirsem masaya toplantı masasına ö diye kusar. CC gereksiz ayrıntı vermek hoş bir şeymiş şimdi. İğrenç bir şey. Ayrıca da zakkumun kökünü yiyin hepiniz. Zıkkımdır ama. Zıkkımdır. Ama ben ne yapacağım şimdi müşteri temsilcisi olmadan nasıl yöneteceğim toplantıyı? Bu saatte ben nereden bulacağım müşteri temsilcisini? Olmaz. Müşterinin tarihini, hedeflerini, üretimini, kampanyaları ezbere bilen tek kişi o. Olmaz. Oldu bile. Hadi kolay gelsin. Sanemciğim, bugün Volkan'ın yerine müşteri temsilcisi olarak toplantıya katılman gerekiyor. Yok, ben hiç almayayım. Zaten işim bitti benim. Al. Hazır bu da. Yapamam çünkü. Yaparsın. Oh. Yaparsın. Bütün verileri ezbere biliyorsun. Daha önce de yaptın. Çok da güzel yaparsın. Sanem, kırma bizi. Çok büyük bir var. Hadi. Evet. Oh, destek. Evet, destek yapar. Bravo, bravo. Temsilcimiz. Yok. Yok. Yapamam çünkü... ...canım istemiyor. Neden acaba? Hı. Neden acaba? Ama yaptım ben onu daha önce. Sevgili Sanem, ajansımızın sana çok ihtiyacı var. Lütfen toplantıya katılır mısın? Katılırım tabii Deren Hanım. Niye katılmayayım? Bir köşede dur. Sana soru sorulmadığı müddetçe hiç yorum yapma. Anlaşıldı. Deren Hanım! Deren Hanım! Deren Hanım! Kabus, felaket, yandık, yandık, bittik, mahvolduk. Daha kötü başımıza ne gelebilir ki?
Gaston çok iyi. CT kim bu kadın? Tavuk patronikesi. Ülkedeki tüm tavukların anası. Çok stresli bir kadındır, çok sinirlidir. Yani kriz olduğu anda orada biter. Ya da o gelince kriz olur zaten. Geliyor. Merhaba çocuklar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldiniz. Remide Hanımcığım ne hoş bir sürpriz yaptınız. Efi. Ne sürprizi? Toplantı vardı geldim. Bir iki dakika önce. Hazır değil misiniz? Hazırız efendim. Ma kadro hazırız. Müdürlerim dünkü toplantıdaki eleştirilerini söylediler. İçimden bir ses. Kalk Remide dedi. Git gör Remide dedi. Ne de olsa kırk yıldır bu ajansla çalışıyoruz. Aziz gittikten sonra bu ajans biraz sarsıldı, biraz tuhaflaştı galiba. Evet. Hayır. Hayır efendim. Tamamıyla rakip ajansların bizi yıpratmak için uydurduğu söylemler bunlar. Biz sizin için çok güzel bir kampanya hazırladık. Peki. Hadi o zaman. Arkadaşlar toplantı odasına. Remide Hanım. Hoş geldiniz. Emre. Nasılsın çocuğum? İyiyim, sağ olun. Aziz nasıl? O da iyi. Ufak bir seyahate çıktı. Akdeniz'e doğru. Biliyorum. Arada bir haberleşiyoruz. Selam söyle benden. Baş üstüne. Hadi bakalım. Buyurun. Siz dışarıda bekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Selam işler. Selam söyle işine de. Hayırlı işler. Amcam. Evet ablam. Merhaba boş. Ne yapıyorsun kız? Nereye gidiyorsun? Kız Aysun bir tane etkinlik düzenlemiş sahilde. Ona bakmaya gidiyor. Ne etkinliği be? Bilmem. Dükkanın tanıtımı içinmiş. Öyle dedi. Allah Allah. Ha. Ben de geliyorum. Gel. Rahmi. Efendim abla. İki dakika bakıverdik. Tamam abla. Versene kızım. İçler misin? Son olarak şunu da takdim edeyim Remide Hanım. Yaptığınız bütün çalışmalar bunlar. Bunların içinde sadece patronuna kafa tutan tavuk fikri hoşuma gitti. Fikir çok iyi ama işlenmemiş. Ayrıca bu fikrin sizlerden çıktığına inanamıyorum. Böyle çok yerel, halktan biri bulmuş gibi. Kimin bu fikir? Çalıntı fikirse istemem ona göre. Aa, aa, aşk olsun olur mu Nemide Hanım öyle şey? Biz bütün ekip ilmek ilmek dokuduk sizin kampanyanızı. Ne beyin fırtınaları yaptık hassasiyetinizi bildiğimiz için. Bu toplantılarda sadece sen mi konuşuyorsun kızım? Efendim? Ah! Aa, Remide teyzem. Ah, ya! Ay! Canım benim akıllı oğlum, güzel oğlum. Nereden çıktın sen? Ben buralardaydım zaten. Biraz geç kaldım. Kusura bakma. İyi misin? Nasılsın? İyiyim yavrum. Eminim bizim şirket sizi iyi ağırlamıştır. İyi ağırladık değil mi arkadaşlar? Evet. evet. evet. Tabii. Tabii. Evet devam edelim. Ee, Can Bey siz böyle oturun isterseniz. Ha. <gülüyor> Sağ ol Cece. Buyur. Zahmet et. Hayır canım. Zahmet et lütfen. Buyur. Selamımızı aldık selamımızı. Şimdi kafamızın üzerinden yukarı doğru çekildiğimizi hep hatırlıyoruz. Eller öne eğil. Eğil eğil eğil uza uza uza uza uza uza uza. Derin nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Anacığım hayırdır iç çamaşırı satmak için insanlara jimnastik dersi mi veriyorsun? Ne jimnastik değil yoga. Yoga mı? Şimdi değiştir bacağım. Sol öne al. Allah Allah bunun bizim dükkana nasıl bir faydası olacak i̇şte acaba? İşte bacağım. Ay hancım, tayti giymiş gelmişsin. Nasıl yaşam koçluğu bu? Yoga senin neyine? Yap aynı hareketi, aynı hareket. Eğil. Oğlum, yoga bizim ikinci işimiz. Allah Allah. Ayrıca da o dükkan açılmasında da yayılmasında da benim emeğim büyük. Ya bıraksana mı o işimi yapayım? Tamam kızım, işte sözümüz yok. Hanımlar, özellikle belimize dikkat ediyoruz. Ana! Kız Merkü be. Ay etkinlik dediği buymuş Aysun'un. İnanmıyorum. Bak yoga yapıyorlar ya bunlar. Tövbe estağfurullah. 
Ay Mert Bey, vallahi çok merak ediyorum. Ben bir deneyeceğim. Dur bunu. Meleata bak Meleata. Meleata bak Meleata. Otur paponun üstüne. Hoş geldin Meleata abla. Muzaffer. Al şu ananı bir doktora götür. Ya vallahi bak bütün mahallece kurtulalım. İlaç milaç verirler belki. Ne bu şimdi? Anacığım durum şöyle. Bence bu bir pazarlama stratejisi ama ben de anlayamadım. Hiç anlam veremedim. Kızım kaplumbağa gibi yapmışsın kadınları. Ne bu şimdi? Çünkü satışlar artıyor. Kaygısız müşteri daha kolay para harcıyor. Ama tabii bu hareketleri herkes yapamaz. Mesela Melke be kardeş. Her konuda olduğu gibi bu konuda da hiç esnek değil. Hayır, aa, şu anda olayın nereye gideceğini anladım. Dükkanda bomboş, beni bekler. Gideyim de dükkanda oturayım. Hazır eli kaldırmışken bay bay. Senin şerazen kaymış. Aslında ben onu bir düzeltirim ama gerçekten ne bugün, ne yarın, ne de ömür boyu seninle uğraşmak istemiyorum. Ayhan, Ayhan. Ama sen var ya sen. Önce benim şerbetlerim, şimdi Aysun'un şilteleri. O oh, her şeyden maşallah nasibini alıyorsun, kullanıyorsun. Bir de kızımızın kankası, kendi çocuğumuz bit kayıp be. Ayıp. Hıh, <gülüyor> <gülüyor> Aynı senin gibi nefes aldım. <gülüyor> e, söyle bakalım Mevki be kardeş. Şerbetlerden sonra satışların arttı mı? Artmadı. Benimki arttı. Kahvelerden sonra her şey kapış kapış gitti. <gülüyor> Çünkü insanlar yenilik seviyor. Bu mu yenilik? Bu mu yenilik? Yazık almışsın canım hanım kadınlarını mahallenin yerle bir etmişsin be. Ne yaptığınız be Fitnat abla? Ay. Sen incecik kadınsın bir deri bir kemiksin Fitnat abla. Ay. Bir gramsın. Kıracağın kemiklerini yazıktır ablam ya. <gülüyor> Muazzez kalk. Kız kalksanıza. Gelmiyorsunuz mu? Kalk Meliat kalk. Gelin. Ay kalkayım hakikaten tut kız. Hadi Ay. Meliat hadi. Ay. Kalk. Ay. Hiç bana göre değil vallahi bunlar yapamayacağım ben. Ay. Ayhan yazdım. Bütün negatif enerjiyi pozitif Hadi güle güle. Yürü hadi yürü. Bana bak bu spor beni çok acıktırdı. İskender yiyelim mi? Yok ben diyetteyim kızım olmaz. Bol yoğurtlu. Hmm, tereyağlı, bol üstüne sumak. Bir buçuk. Olur valla. Valla olur. Yiyelim kız. <gülüyor> Ayhan! Hala Ayhan diyor yürü ya yürü. Bana bak bizim köşede açılmış. Ay adam dönerle böyle ince ince kesiyor. Can, iyi ki geldin çocuğum. Fikir iyi ama anlatamadı çocuklar. Benim için bu kampanya tamamdır. <gülüyor> Yalnız bu yıl reklama harcadığımız giderlerden çok şey bekliyoruz. Satışların artması lazım çocuklar. Yani sizin bu işte sorumluluğunuz çok büyük. Ama o iş öyle olmuyor tabii. <gülüyor> sizin duyduğu kadın buraya bak. Şişt. Ne yapıyorsun? Aa, sen konuşmayı biliyor muydun? Bir şey mi söyleyecek? Ben çocuklarınızın şirketi iyi yönettiğini düşünmüyorum. Yani nasıl bunun farkında değilsiniz benim aklım almıyor. Size saygımdan böyle söylüyorum. Yanlış anlamayın. Sanemciğim biz hiç o konulara girmesek mi acaba? Deren. Devam et Sanem. Devam et. E başladım tabii. Devam edeceğim. Ee, Remide Hanım, siz de diğer organik üreticiler gibi organik yem kullanıyorsunuz. Ama onun yanında daha lezzetli olması için aromalı bitki de kullanıyordunuz. Ama çocuklarınız maliyetli diye... E, bu bitki kullanımını geri çekti. E yani sizin yumurtalarınız diğer organik yumurtalarla aynı lezzette olmuş oldu. E bir de tavuk sayısını arttırdılar. Yani bir tavuğa dört metrekare yer düşmesi gerekirken şimdi üç metrekare yer düşüyor. Ya düşünsenize tavuklar dile gelse acaba ne söylerler? Demek reklamın fikri senindi. Can kim bu kız? Bu kız Sanem. Sanem çok zeki, çok dobra, çok yaratıcı. Asla kaybetmek istemeyeceğimiz bir çalışanımız Remide teyze. Ağzından bal damlıyor kızım. Yıllardır bu reklam ajanslarına gide gele bu yapay söylemlerden sıkıldım. İşte senin gibi has, içten insanlar lazım buraya. Çocuklarıma gelince her hatalarının farkındayım. Ama Sanem, sevgi hataları görmezden gelmek değil midir? 
eğer birbirimizi hatalarımızla kabul etmezsek sevginin ne anlamı kalır? Sen çıkışta işin var mı? Yok Remide Hanım. Peki. Sana bir yer göstermek istiyorum. Şoför alır seni. Aa yok ah şoför alamaz. En iyisi Can getirsin seni. Can senin de o yeri görmeni istiyorum. Ben gelmesem mi? <gülüyor> Saat yedi de fabrikada ol. Evet. Canım bana bir kahve ısmarlarsın değil mi? Bir kahveni içip böyle gideyim. Tabii ki Remit'e teyze buyur. Hoşça kalın çocuklar. Sağ ol. Of ben ne yapıyorum? Rüzgar ben gibi geçti. Bittim artık. Kadında bittim. komutan aurası var. Hı. Sağ ol diyesi geliyor insan müşterinin. Güçlü kadın. İşte güçlü kadın. Evet. Aşkım ne haber? İyiyim. Yoğunum çok. O zaman tutmayayım ben seni. Akşama yemek yapayım diyorum. Plan yapma diye aradım. O akşam gelemem. Niye? işin mi var? Hayır işim yok. Biraz düşünmeye ihtiyacım var sadece. Neyi düşüneceksin Emre anlamadım. Aydın. Biraz ağırdan almak istiyorum bu sefer. Ağırdan alalım derken? Dün gece hiç öyle bir halin yoktu. Sana karşı zaafım var Aydın. Ama yaptıklarını azme demiyorum. Olmuyor yani. Tamam. Ben seni daha sonra arayacağım. Hasan beni arama diyorsun yani. Aramıza öyle bir mesafe koyacaksın. Çok güzel ya. Aynen öyle. Tamam Emre tamam. Ağırdan alalım. Dediğin gibi olsun. Ben sana göstereyim ağırdan almayı. Ben seni öyle bir ağırdan alırım ki. Sevin ne haber canım? Bankadan çıkışta beni bir arar mısın? Acil konuşmamız lazım. Yok yok yarın sabah beş bile uygun bana. Aynen olur olur. Olur bu aralar pek uyumuyorum zaten olur. On birde varmış oluyorum o zaman değil mi? Tamam tamam teşekkürler. Can Bey çayınız. Sağ ol sana. İşe gelmişsin bugün. Derin Hanım ekstra bir şeyler istedi de yarına kadar onları bitireceğim. Anladım. O zaman yarından itibaren artık yoksun. Öyle mi? Evet. Sana... Ceyce'ye söyler misin? Yarından itibaren artık çayımı o getirsin. Peki, söylerim. Sanem istifa mı etti? Evet Remide teyze, bugün son günü. Ya Remide teyze, sen bugün gelin falan dedin akşam ama o olmaz o iş ya. Olmaz yani, mümkün değil. Can, ben bugüne kadar ne istedim de olmadı. Hı? Sen benim elimde büyüdün. Önce böyle garip garip şeyler yaparsın. Her şeyi içine atarsın. Yapma çocuğum, yapma. Benim de teyzem ya, ne alakası var şimdi konumuzda? Konumuzda bir alakası yok. Genel olarak söylüyorum. Akşama görüşürüz. Görüşürüz Emi de teyzem.
Ya Sanem, sen ne yapıyorsun ya ha? Niye tutamıyorsun şu çeneni? Bu koskoca patronun şey oğlundan şikayet etmek sana mı kaldı? Hayretçi hem istifa ediyorsun hem promosyon istiyorsun. Yani ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun şu anda? Ha? Ben gidiyorum. Arşe odasına gideceğim. Kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Yeter ya. Hiçbir şeyle karıştırmam zaten. İşimi bitir, evime dönerim. Bir şey ne bu? Niye böyle alıngansın sen ha? Ne bu surat ifadesi? Sen bana mı kırıldın? Ben sana kırılamam CC. Çünkü kalbim kırılacak başka bir tarafı kalmadı. Ya Sanem. Sanem. Ya ben seni niye kırayım ya? Ben seni kıracağıma kafa mı kırarım? Sanem'i gördün mü? Görmedim Can Bey. Evet. Sanem'i göreniz var mı? Yok, görmedim, görmedim Can Bey. Ne arıyorsunuz? Ben mi? Ee, şey... Galina. Ee, Galina'nın... Bir önceki sunum dosyası lazım bana. Ben onu arıyorum Galina. Galina'nın sunum dosyası G harfi dosyanın içindedir. Doğru Galina. G. Evet. Mantık olarak evet Galina. Evet. A, B, C, D, E, F. G. Galina o zaman burada bir yerde. G, doğru. Buldum Galina. Galina. Buldum. Ben gidiyorum o zaman. Buldum çünkü Galina'yı. Peki. Sen neden burada çalışıyorsun? Ee, böyle daha rahat. Kimseyi görmek istemiyorum çünkü. Kimse derken? Kimse. Tamam o zaman. Kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Gerçekten iyi ki geldin. Gelmeseydin kalp krizinin eşiğindeydim Remide Hanım yüzünden. <gülüyor> Çok tatlı kadındır ya. Ay senin tatlı anlayışın buysa. Yani ona yakın bir şey. Arıza, ne yapacağı belli olmayan uysuz. Bence çok korkunç. Can Bey ben yetteki görüşmeniz için gelmiştim Remide Hanım'la olan. Çıkalım mı? İster misiniz? Ben sana araba ayarladım. Şoför götürecek seni. Sen çıkabilirsin yani. Ben kendi arabamla geleceğim. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Can Bey, acenteden bırakacağız bunu. Sizinmiş galiba. Evet, sağ olun. Abi ben siparişleri götürüp geliyorum. Tamam bak etler kalmış orada. Çabuk git. Tamam hemen geliyorum. Ah. 
Abicik ne haber? Ne yapıyorsun? Köfte yapıyorum Ayhan. Köfte mi? Bunların rengi biraz fazla sarı değil mi? Ne yapıyorsun ki? Onlar ne? Vegan köfte. Bu son umudum Ayhan. Bu son umudum. Sen al şunu. Dolaba kaldır. Hadi. Hadi daha çok işimiz var. Allah Allah. Bu neyin umuduymuş abi? Sen ortada ve Balkanların en yakışıklı abisisin ya. Sen neden bahsediyorsun? Ayhan, sırısı değil şimdi sonra anlatırım. Bana bak, anlamıyor muyum ben? Bunca vegan köfteyi Leyla için yapmışsın işte. Ama böyle olmaz ki ya. Sürekli karizmanı çizdiriyorsun yani. Sürekli böyle bir kendini parçalıyorsun. Böyle olmaz bu. Bak gel, ben sana yaşam koçluğu yapayım. Yemin ediyorum bak, bütün mahalleye yararım dokunur. Sana da yararım dokunur. Sen bir mahallenin Marlon Bradlos'usun be. Çektiğin derde değer mi? Benim derdim de bu olsun be Ayhan'cığım. Hadi gel de şu köfteleri bitirelim. Hadi. Ben köftelere yardımcı olmaktan sonra sana yardımcı olmayı tercih ederim. Çünkü benim veganlıkla pek aram yok. Ben kaçtım o zaman kendine çok iyi bak. Ayhan, Ayhan gel buraya. Gitti ya. İş dedik yine gitti ya. İşte burası. Yıllardır atıl duruyor. Remile teyzem hiç bahsetmemiştiniz buradan. Sürprizlerle dolu bir yaşlı kadın. <gülüyor> Hadi gelin. Mükemmel bir yer. Beğendiğine sevindim. Çünkü burayı ne yapacağımızı senin hayal etmeni istiyorum. Ben, ben söyleyeceğim. Ben anlamam ki. Birçok organik ürünümüz var. Onların hepsini burada sergilemek istiyorum. Tek bir marka altında toplayıp buradan satışa sunmak. Çok iyi fikir. Aslında şey olabilir, yani... Organik pazar kurulabilir buraya. Bu aralar çok moda çünkü. Yani burası eğer biraz temizlenip toparlanırsa... ...hem alışveriş yaparlar hem de birkaç stand kurulur hem de tadım yaparlar. Olur. Çok da güzel olur. Sen de organik besleniyorsun galiba. Ben organikten falan anlamam. Benim çok ünlü bir kavurmalı kaşar toz. Organik beslenmek tabii ki çok önemli. Hadi düşünün bakalım. Düşünelim. Aa. Can Bey ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Siz fotoğrafları çekin. Ondan sonra ben girerim düşünürüm. Yok canım olur mu böyle şey? Estağfurullah asıl rahatsız olan sensin. Ben çıkayım sen düşün. Çocuklar benim hiç vaktim yok. Hadi bakalım siz düşünün. Kolay gelsin. Yardım edeyim benim de teyzem. Dikkat et. <gülüyor> Her zaman rastlanmayacak. Çok özel bir kız. Ya Remi de teyzem sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Hadi çalış biraz. Remi de teyze biz hemen halledip geliriz hem de. Üç lira, üç lira, üç lira. Hanım kadınlar, komşularım şu kalite. Üç lira. Şu beş parça alana da bir tanesi bedava. Ver iki lira para üstü. Üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç. Hıkkı be. Ya Allah aşkına bakkalın önünde don sütyen satmak ne demek? Ya niye kızıyor? Niye ticaret yapıyorsun? Üç liraya bak komşularımız ne güzel kaliteyi satın alıyorlar. İç çamaşır sahibi oluyorlar. Niye kızıyorsun? Allah Allah ya kahvedeki herkes bana bakıyor, gülüyor ama. Dönün önünüze. Dönün. Bak işte bakmıyorlar artık. Yani ne olur mu ya? Ya kız mı? Yok bu kadarı fazla. Bu Hayır kadar. hiçbir şey fazla değil. Serbest piyasa ekonomisi. Herkes istediğini satabilir. Hayırlı olsun diyoruz dönüyoruz. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz burada? Çamaşır falan mı sattığınızı zannediyorsunuz? Şunlara bak. Hayırlı olsun. Sağ olasın Muzaffer'cim. Denemek ister misin? Bak biz çok kaliteli malları üç liraya satıyoruz. Senin gibi kalitesiz kalitesiz malları böyle binlerce liraya satmıyoruz. İster misin bak soluk renk sana yakışır bak. Bu iyi oldu denemek ister misin? Çek şu pis şeyini Allah aşkına önümden. Bana bak Mevkü be. Sinirimi zıplatma. Zıplarsa zıplasın be. Tamam tamam. Zıplarsa zıplasın. Tamam tamam. tamam. Zıplat be. Yok. Ay zıplasın nereye zıplıyorsa. Ay Yap, bırak tamam, senle mi uğraşacağım be. Tamam Mevkü be sen bak. Aa, ne bunlar? Aa, bunlar hiç çalışır mı? Bunlar çamaşır mı? Çamaşır mı bunlar? Bunlar hiç çamaşır mı? Ne yapıyorsun be? İnsanlar ne yapıyorsun? Çamaşır mı?
Hayır kendimdeyim rahat olun bayılmadım baygınlık numarası yaptım neden yaptım mahallemizdeki savaşlar bitsin barış olsun sulh olsun barış güvercinleri havada uçsun diye yaptım zaten biz de buraya hayırlı olsun demeye geldik babacığım ne güzel donlar inanamıyorum üç liraya don bulsam yemin ediyorum ben de alırım hadi dükkanımıza gidelim hadi döndük biz dükkanımıza döndük hadi kaçtık hayır hayırlı olsun biz kaçtık hadi bakalım hayır bunun anası deliydi. Kendi de deli de. Hayır ben bu delinin gazına nasıl geliyorum da bu hale geliyorum? Onun travmasını yaşıyorum. Tamam. Hanım kadınlar, komşularım gel, gel, otur, otur. toplayalım devam ya, ederiz ticareti ama otur, ben otur. gerçekten yani gel, ben bunu aldım bu kadının taşımasını istiyorum bu mahalleden. Osman, ben. Osman sen de ben tut. Taşımasını ben. istiyorum yani. Başka bir şey kaldı mı ya? Bence kalmadı. Gerçekten müthiş bir yer burası. İki üç ay açarız herhalde. Evet çok güzel. Çok güzel olacak eminim. Ha sen tabii yarından itibaren yoksun. Sanem. Neden geldin o zaman buraya? Ben hayır diyemedim Remide Hanım'a. Hayır diyemedin. Gidebilir miyim Can Bey? Bu soruyu artık bana sorma istersen. Can Bey, kapı sıkıştı herhalde. Açılmıyor da. Kapı mı sıkışmış? Takılmış mı? Al. Ver be. Tutsana şu. Bu sıkışmamış. Bayağı kitlemiş biri bunu. Açsana hop. Remigo teyze. Alo. Alo Remide teyze. Ee, biri bayağı kitlemiş burayı. Biz kaldık burada binada. Hay Allah. Saat sekizde kapanıyordu burası. Unutmuşum. Ee, hemen ararım Bekçi. Bekçi de İzmit'te oturuyor. Gelmesi epey sürebilir. Hadi ya. İyi tamam anladım. Ne yapalım bekleyeceğiz. Tamam. Ee, arıyormuş Bekçi'yi de. Biraz gelmesi sürebilirmiş. Bekleyeceğiz gibi duruyor. Tamam ne yapalım. Bir iki saat beklersin, sonra açarsın, tamam mı? Hoşçakalın. Haydi hayırlısı. Of, havada karardı ya, hala gelmediler. Can Bey. Ay ya. Can Bey, öf, aman be Can Bey. Can Bey. Ay! Ay! 
Tavşan Bey yudum patladı. Efendim şu feneri bir gözümden indirir misin? Tavşan gibi kaldım şu an. Çok pardon. Şey elektrik bağlantısı arıyordum da yok galiba. Kaldı karanlıkta. Ay şu pencerenin orada bir kibrit olacaktı. Bir de şu duvarda bir gaz lambası olması gerekiyordu. Yok sen nerede? Ha tabi. Tabi fotoğrafik hafıza. Tabi okey okey. Şu neredesin? Şurası. Yalnız o bayağı bir yüksek ya. Nasıl atacağım? Yok. E, yetişemezsiniz oraya. Şey, seni ben... Hani yüklensem, böyle bir kaldırsam, yükseltsem seni sanırım. Yok. Can Bey, ben düşerim oradan. Düşer misin? Ya geçen iki kat yukarıdan aşağı indin. Bundan mı düşeceksin yani? Halledersin, halledersin bir şey olmasa da gel. Ya gel bir şey olmaz. Çok az yüksel açsın. Şey kırılmasın ama yani şey. İyi misin? Hazır mısın? Hı? Alıyorum. Hallederim. Tamam. Hadi bakalım. Can Bey biraz sola. Biraz Biraz. Tamam. Aldım. Aldım. Oh. Ah. Ne oldu? Evet, işte lambayı ararken öyle kesildi de önemli bir şey değil. Yani pahalı değildir inşallah. Bilmiyorum ki. Ben alayım. Lambayı kibrit oradaydı değil mi? Evet, orada. Kantoron yağı olması gerekiyor. Yani kantoron yağı çok iyi gelir. En azından mikrop kapmaz. Yanınıza iyi gelir. Olur. Yarama iyi gelirse olur. Bu gece son. Bu gece son. Yarından itibaren görmeyeceğim seni. Güzel yüzünün sesini. Bir uzatsam elimi şu an. Şu an uzatsan elini bir daha hiç bırakmam. Sesim çıkmıyor. Söylediğim onca yalan beni senden sonsuza dek ayırıyor. Sesim çıkmıyor. Beni istemiyorsun. Gerçekten sevsem gitmezdim. Gerçekten tanısan beni sevmezdin. Saracak bir şey olsa iyi olurdu. Ee, aslında var bir şey. Arka cebimde. Senin bandanan ben sana verecektim bunu. Sahilde unutmuşsun. Kalmış arka cebimde. Kullanalım istersen bunu da bağlı. Ben sarayım. Kusura bakmayın gençler, geç geldim. Çıkabilirsiniz. Abi, geliyoruz şimdi biraz. Ben eşyalarımı alıyorum.
Karda gidiyorsunuz farkında mısınız? Nasıl fobim var? Ben az önce giriştim. Tamam. çalışmak istersen. Gitmek zorunda mısınız? Yani kesin gidecek misiniz? Ne geçersen. Umarım hayatta bu hattına çıkanlarla yetinmez. Sen çok çok çok daha iyi hak ediyorsun çünkü. geceler. Yazmayı bırakma, hayallerini de.
Alo Ayhan. Gelebilir misin? Evdeyim ben. Sana ihtiyacım var. Kaldırsan kalırım. Git dersen bir daha hiç görmeyeceksin yüzünü. Yani şirketteki bu halim seni rahatsız ediyorsa... ...ben döneceğim zaten yurt dışına. Gerçekten gidecek misiniz yurt dışına? Ne zaman? En yakın zaman. Yok yok yarı zaman beş bile uygun bana. Aynen olur olur. Olur zaten bu aralar pek uyumuyorum olur ya. O zaman on birde varmış oluyorum oraya değil mi? Can Bey. Acenteden bırakacağım bunu. Sizinmiş galiba. Sağ olun. Sağ olun. Sana bir şey. Kardeşim. Ne oldu? Çok merak ettim ya sen öyle. Sesin öyle bir geliyordu ki. Bu ne? Can Bey'in... Veda hediyesi. Yalnız var ya, Can Divit'ten Divit hediyesi. Gerçekten çok şairane. <gülüyor> ne vedası bu? Veda dedin değil mi? Can Bey yurt dışına gidiyor. Yarın sabah beşte uçağı varmış. Nasıl gidiyor? Temelli mi gidiyor? Evet. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Can Bey'e. Kızım ne diyeceksin Can Bey'e gidip? Yani gitme diyeceğim. Ben siz olmadan yaşayamam diyeceğim. Bilmiyorum aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Bak Salim bu sefer gitmek al dersen yani bunun kaçışı yok. Ayhan gitse de olmuyor gitmese de olmuyor. Ben gidiyorum. <gülüyor> Deli.